সত্যের মশাল বাহি প্রিয় মনীষীদের পাপড়ি টিভি বুকের রক্ত ঢেলে দিয়েছিল তারা শাহাদাত বরণ করেছিল এটা এমন সত্য উনিশশো একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ যেমন সত্য जीवन दिए शहदीकार कर नबीर इज्जत हेफाजत संगे नबी प्रेम आंदोलन संगे विश्वासघातकता अस्वीकार करते मातृभूम विधान मृत्युदंड आईन चाह मृत्युदंड आईन चाह ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمد الذي ارسله الله الى كافه الناس بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبقى على زهر الأرض بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله الإسلام إما بعز عزيز وإما بذل ذليل بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نهاية قابل احترام حضرت محترم صدر جلسة وبستيت حضرات علماء اكرام شمانيت ومربي شهبا شمبيت اسلام بريو قرآن بريميك توحيدي مسلمان بھائيو بندگن اللہ پاک رب العالمين رشش شکر گزاري آدائي کري 
মার্কাজুল হুফাজ তালিম উল কোরআন মাদ্রাসার উদ্যোগে আয়োজিত হাফেজ ছাত্রদের দস্তারে ফজিলত প্রদান উপলক্ষে দ্বিতীয় বার্ষিক তফসির উল কোরআন মাহফিলে আল্লাহ পাক রব্বুল ইজ্জাত আমাদেরকে সমবেত হওয়ার তৌফিক দিয়েছেন রব্বে করিমের বড়ই মেহরবাণী এই জন্য কালে মতো শকরের হাদিয়া পেশ করি আলহামদুলিল্লাহ দীর্ঘ সময় পর্যন্ত আপনারা হজরত ওলামা ইকরামের কাছ থেকে মূল্যবান দিনী আলোচনা শুনেছেন সমকালীন সমস্যা প্রেক্ষাপটগুলো নিয়ে আপনারা ইমান জাগা নিয়ে তেজদ্দীপ্ত কথাও শুনেছেন এখন আরও কিছু কথা বলবার দায়িত্ব আমার উপর অর্পিত হয়েছে আমি আপনাদের সম্মুখে পবিত্র কোরআনে পাকের একটুকু আয়াত তেলাবত করেছি এবং নবী আকরাম সাল্লাহ আলহ ওয়াসাল্লামের একটি হাদিসের অংশ বিশেষ আমি আপনাদের সম্মুখে পাঠ করেছি কোরআনের আয়াত এবং হাদিসের মধ্যে উম্মতে মুসলিমার জন্য এক ঐতিহাসিক সুসংবাদ রয়েছে সেই সুসংবাদের বাণীটুকু আপনাদের সম্মুখে উপস্থাপন করবার জন্যই মূলত কোরআনে পাখের এই আয়াত এবং আল্লাহ নবীর হাদিস আমি পাঠ করেছি মোহতারাম হাজিরিন আজকে সারা দুনিয়া ব্যাপী উম্মতে মুসলিমার উপর উম্মতে মোহাম্মদিয়ার উপর যে করুণ নির্যাতন নিপীড়নের স্টিম রোলার চলছে সেটা আমরা সকলেই জানি আজকের জাতীয় পত্র পত্রিকাগুলোতে আপনারা যারা পড়েছেন তাদের দৃষ্টি আড়ানোর কথা না যে আমাদের পার্শ্ববর্তী মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে আরাকানে আবার নতুন করে মিয়ানমার সামরিক জান্তা হত্যাযজ্ঞ শুরু করেছে তারা এক একটা নাটক সাজায় আর সেই নাটকের প্রেক্ষিতে মুসলমানদের উপর তারা বরবর হত্যাযজ্ঞ পরিচালনা শুরু করে তাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য এবং টার্গেট হলো হাজার বছরের মুসলিম ঐতিহ্যের জনপদ আরাকানকে সম্পূর্ণ মুসলিম শূন্য করা যতক্ষণ পর্যন্ত আরাকানে একজন রোহিঙ্গা মুসলমান আসে ততদিন পর্যন্ত ওরা ক্ষান্ত হবে না বরং গোটা আরাকান রাজ্যকে রাখাইন রাজ্যকে তারা ইসলাম শূন্য করবে সমস্ত মুসলমানদেরকে রোহিঙ্গাদেরকে সেখান থেকে উৎখাত করেই তারা খ্যান্ত হবে এই হলো তাদের লক্ষ্য এই হলো তাদের টার্গেট এভাবেই চলছে আজ শতাব্দীকাল ধরে আরাকানে মুসলমানদের উপর এই বরবর হত্যাযজ্ঞ এবং নির্যাতন এছাড়া পৃথিবীর অন্যান্য জনপদের খবর তো আমাদের জানাই আছে ফিলিস্তিন সেখানেও একই অবস্থা জায়নবাদী ইহুদিরা আজকে সত্তর বছর হলো মুসলমানদের রক্তের বন্যা সেখানে প্রবাহিত করছে মুসলমানদের মধ্যপ্রাচ্য সিরিয়া লিবিয়া ইরাক সব মুসলমানদের রক্তে আজকে রঞ্জিত এক কথায় বলতে গেলে সারা দুনিয়ার মানচিত্রটাই আজকে মুসলমানদের রক্তে লাল হয়ে আছে এই সব দৃশ্য দেখে রসুল আকরাম সাল্লাহ আলহ ওয়াসাল্লামের সেই বাণী আমাদের সম্মুখে বাস্তব হয়ে ফুটে ওঠে নবীজি উম্মতকে সতর্ক করেছিলেন আমার উম্মত এমন একটা সময় আসবে তোমাদের উপর ঘোর দুর্দিন কঠিন দুঃসময় আসবে তোমাদের উপর সেই সময় পৃথিবীর অন্যান্য জাতিগুলো তারা তোমাদেরকে নিঃশেষ করে দেওয়ার জন্য তোমাদের অস্তিত্বকে বিলীন করে দেওয়ার জন্য তারা একে অপরকে ডাকতে থাকবে যেরকম খাবার পরিবেশন করবার পর একজন আরেকজনকে ডাকে যে আসো খাবারে অংশগ্রহণ করো ওরকমই পৃথিবীর যেখানে মুসলমান থাকবে সেই মুসলমানদেরকে ধ্বংস করবার জন্য সেই মুসলমানদেরকে নিশ্চিন্ন করার জন্য পৃথিবীর অন্যান্য জাতিগুলো তারা একে অপরকে ডাকতে থাকবে 
এবং তাদের মধ্যে একটা যোগ সাজস তৈরি হবে আল্লাহ নবী এই ভবিষ্যৎবাণী করে গিয়েছেন আজকে সারা দুনিয়ার মানচিত্র সারা দুনিয়ার বাস্তব অবস্থা দেখলে নবীজির সেই আশঙ্কা নবী করিম সাল্লাহ আলহ সাল্লামের সেই ভবিষ্যৎবাণী অক্ষরে অক্ষরে আজকে বাস্তবায়িত দেখা যায় সারা দুনিয়ার অন্যান্য জাতিগুলো তারা পরস্পর একটা ব্যাপারে ঐক্যমত সেটা হলো যেখানে মুসলমান আছে সেখানে মুসলমানদেরকে শেষ করে দাও মুসলমানদেরকে যেভাবে পারো সেভাবেই তাদেরকে নিশ্চিন্ন করে দাও এই জন্য আমরা দেখি যে আরাকানে যখন বৌদ্ধদের হাতে মুসলমান মরে ঠিক একই সময়ে কাশ্মীরে হিন্দুদের হাতে মুসলমান মরে যেই সময়ে সিরিয়া ইরাক বাগদাদ এবং লিবিয়ায় খ্রিস্টানদের হাতে মুসলমানরা মরে ঠিক একই সময় ফিলিস্তিনে ইহুদিদের হাত মুসলমানদের রক্তে রঞ্জিত হয় অর্থাৎ তারা সকলেই কিন্তু একজোট এই ব্যাপারে যে মুসলমানদেরকে রক্ষা করবার জন্য পৃথিবীতে কোনো শক্তি নেই এই হলো করুণ অবস্থা সাহাবাই কেরাম আল্লাহ নবীকে প্রশ্ন করেছিলেন ওয়ামিন কিল্লা তিনাসুর আল্লাহ ও গো আল্লাহর নবী আমাদের এই করুণ পরিণতি কেন হবে কেন অন্যান্য জাতিগুলো আমাদেরকে ভাগ বাটোয়ারা করে খেয়ে ফেলবে কারণটা কি আমরা কি তখন সংখ্যায় অনেক অল্প থাকব আর আমাদের সংখ্যায় স্বল্পতার কারণে আমাদের উপরে এই বিপদ আসবে নবী করিম সাল্লাহ আলহ ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন লা বাল আং তুম ইউমা ইজিন কাসির সংখ্যায় তোমরা কম থাকবে না সংখ্যায় থাকবে তোমরা বিপুল পরিমাণ শত শত কোটি থাকবে মুসলমান আজকে দুনিয়াতে পরে দুইশো কোটি মুসলমান আদম সুমারির হিসাব মতে সংখ্যায় থাকবে তোমরা অনেক বেশি সংখ্যা তোমাদের অনেক বেশি হলে কি হবে তোমাদের কোয়ান্টিটি অনেক বেশি হলেও তোমাদের কোয়ালিটি ডাউন হবে তোমাদের মান হবে নিম্নগামী তোমাদের অবস্থা হবে শুকনো পাতার মতো তোমাদের অবস্থা হবে খরকুটোর মতো শুকনো পাতা সংখ্যায় যত বেশি হোক না কেন শুকনো পাতার মধ্যে কোনো ওজন নাই কোনো ওয়েট নাই বিশাল শুকনো পাতার গাঠটি ভরে পাল্লায় উঠে এলে সাড়ে তিন কেজি ওজন নাই খরকুটো প্রাক ভর্তি করে খড় নিয়ে আসে মনে হয় যেন সারা দুনিয়া মাথায় তুলে ফেলছে তারপরে মাপার পর দেখা যায় সাড়ে দশ মন चारिदी मन संख्या अनेक बस जय जयकार सामान्य बिस्टि जख नामे एक बिस्टि ढल जो नामे তো বৃষ্টির ঢলের সামান্য স্রোতে এই সব শুকনো পাতা সব ভেসে যায় এত শুকনো পাতা এত খরকুটো পানির স্রোতের গতি রোধ করবে তো দূরের কথা সামান্য একটু প্রতিবন্ধকতাও তৈরি করতে পারে না আল্লাহর পয়গম্বর বলেছিলেন এটা হবে তোমাদের সমস্যা আজ সারা দুনিয়াতে উম্মতে মুসলিমার এই করুণ পরিণতির বড় কারণ হলো আজ মুসলমান তাদের প্রকৃত আদর্শ তাদের সত্যিকার ইমানি সেই চেতনা যে আদর্শের ভিত্তিতে সারা দুনিয়াতে ইসলাম বিজয়ী আদর্শ রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সে আদর্শ থেকে আজ মুসলমান বহু দূরে সরে গেছে এটা হলো আমাদের জন্য একটা অত্যন্ত করুণ বাস্তবতা অত্যন্ত তিক্ত একটা সত্য কথা যে আজকে মুসলমানদের এই করুণ অবস্থা তবে আলহামদুলিল্লাহ এটাই মুসলমানদের শেষ পরিণাম নয় এই যে আমাদের করুণ অবস্থা এই যে মুসলিম জাতির আজকে দুঃখ দুর্দশা এই যে মুসলমানদের রক্তে রঞ্জিত আজকের পৃথিবী এই যে মুসলমানদের লাঞ্ছনা এবং গঞ্জনার এই পরিবেশ এটাই পৃথিবীর শেষ বাস্তবতা নয় বরং এই বাস্তবতার পরে আরেকটা বাস্তবতা আসবে এই দিনের পর আরেকটা দিন আসবে এই রাত ফোরালে পর আরেকটা নতুন সূর্যের উদয় ঘটবে আর সেই নতুন সূর্যোদয় হবে আল্লাহর এই জমিনে ইসলামের বিজয়ের সূর্যোদয় এই পৃথিবীতে আবার মুসলমানদের বিজয় আসবে 
যে নবী মোহাম্মদ আরবি সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম ইসলাম এবং মুসলমানদের এই করুণ বাস্তবতার কথা বলেছেন সেই নবীর পবিত্র জুবানে আরও একটি ভবিষ্যৎবাণী উচ্চারিত হয়েছে যেটি আমি আপনাদের সম্মুখে একটু আগে পাঠ করলাম আল্লাহর পয়গম্বর বলেছেন এই পৃথিবীতে এই ভূপৃষ্ঠের উপর এমন একটি ঘর অবশিষ্ট থাকবে না চাই হোক সে ঘরটা কোন শহরের দালান কোঠা অথবা হোক সেটা কোন গ্রামের ভাঙ্গা কুড়ে ঘর এমন কি হোক সেটা কোন মরুভূমির বেদুইনের একটা তাবুর ঘর আল্লাহর পয়গম্বর বলেছেন শহর নগর বন্দর গ্রাম গঞ্জ পাহাড় সেই মরুভূমি সমস্ত ইঞ্চি ইঞ্চি মাটিতে প্রত্যেকটি ঘরের মধ্যে আল্লাহর দিন ইসলাম প্রবেশ করবে ইসলাম বিজয়ী আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে সারা পৃথিবীর প্রত্যেকটি বাড়ির ছাদের উপর ইসলামের পতাকা উড়বে রুখবার ক্ষমতা পৃথিবীর কোনো শক্তির নাই রসুল আকরাম সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম এই ভবিষ্যৎবাণী করেছেন ইম্মা বেজি আজিজ ও ইম্মা বিজিল্লি জালিল ইসলামের বিজয় দেখতে যারা পছন্দ করে তাদের পছন্দ সহ আর ইসলামের বিজয় দেখলে যাদের গায়ে গাত্রদাহ হয় আল্লাহর পয়গম্বর বলেছেন ওরা জলে পুরে সারখার হয়ে যাবে ওদের অন্তরে হিংসার আগুন জলে পুরে ওদেরকে সারখার করে দিবে ওরা যতই হিংসা এবং বিদ্বেষ করুক না কেন ইসলামের বিজয়কে রুখে দেওয়ার জন্য ওরা যতই ষড়যন্ত্র এবং চক্রান্তে মেতে উঠুক না কেন ওদের সমস্ত ষড়যন্ত্রের জালকে ছিন্ন করে পৃথিবীর ইঞ্চি ইঞ্চি মাটিতে আল্লাহর দিনের বিজয়ের ঝান্ডা উড়বে ইনশাল্লাহ মোহতারাম হাজরিন আমরা বিশ্বাস করি এটা আমাদের পয়গম্বরের সহি হাদিস আমাদের নবী এই ভবিষ্যৎবাণী করেছেন আমাদেরকে এই আশার আলো তিনি দেখিয়েছেন এই আশ্বাসের বাণী তিনি শুনিয়েছেন সারা দুনিয়ার সব কিছু মিথ্যা হতে পারে পৃথিবীর অনেক কিছুই ভুল প্রমাণিত হতে পারে বৈজ্ঞানিকদের গবেষণা ভুল প্রমাণিত হতে পারে দার্শনিকদের দর্শন মিথ্যা প্রমাণিত হতে পারে গবেষকদের গবেষণা অবাস্তব প্রমাণিত হতে পারে পৃথিবীর আকাশ মাটি পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে চন্দ্র সূর্য ধ্বংস হয়ে যেতে পারে কিন্তু আমার পয়গম্বরের দুই ঠোঁটের মধ্যখান দিয়ে উচ্চারিত কোনো কথা ভুল হতে পারে না সে নবী বলেছেন এ কথা ইসলামের বিজয় আসবে রুখবার সাধ্য কারণাই আল্লাহর পয়গম্বর যে কথা বলেছেন ইনশাল্লাহ নবীজির হাদিস বিশ্লেষণ করে পৃথিবীর ওলামায় কেরাম যারা দূরদর্শী ওলামায় কেরাম এবং যারা আজকের পৃথিবীর বাস্তবতা নিয়ে গবেষণা করছেন তারা নবীজির হাদিসের আলোকে বিভিন্ন পূর্বাভাস লক্ষ্য করে তারা তো আমাদেরকে এ কথার আশার বাণী শোনাচ্ছেন যে ইনশাল্লাহ চলতি একবিংশ শতাব্দী এই শতাব্দী হবে ইসলামের বিজয়ের শতাব্দী ইনশাল্লাহ এই শতাব্দীতে বিশ্বব্যাপী আবার ইসলামের বিজয়ের নিশান উড়বে আমেরিকার ওয়াশিংটনের হোয়াইট হাউস ইসলাম দখল করবে চায়নার পিকিং এর রাজপথে আল্লাহ আকবরের ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হবে রাশিয়ার মস্কোতে ইসলাম শাসন করবে দিল্লির লাল কেল্লা আবার ইসলামের বিজয়ের নিশান উড়বে রুখবার সাধ্য কারণে ইনশাল্লাহ এই কথাগুলো আমি এজন্য বললাম আল্লাহর পয়গম্বরের ভবিষ্যৎবাণী এটি নবীজির সহি হাদিস আমার নিজস্ব কোন বক্তব্য এটি নয় কোন আলেমল আমাদের বক্তব্য নয় এটি কোন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ নয় নবীজি সরাসরি এ কথা বলেছেন পৃথিবীর প্রতিটি ঘরে ইসলাম ঢুকবে প্রত্যেকটি ঘরের মধ্যে ইসলাম কায়েম হবে প্রতি ইঞ্চি জনপদের মধ্যে ইসলামের বিজয়ে নিশান উড়বে মহতারাম হাজরিন এই কথাগুলো এই জন্য বলছি কাজেই আজ মুসলিম জনপদে 
আজ মুসলিম জনপদগুলোতে যারা ইসলামকে ছেড়ে দিয়ে নিজেদের ভাগ্য অন্য কিছুর সঙ্গে জড়িয়ে রাখছেন যারা ইসলামকে ছেড়ে দিয়ে নবীজির আদর্শকে পরিত্যাগ করে নিজেদের নিরাপদ ভবিষ্যতের জন্য অন্য কিছু ভাবছেন আমরা তাদেরকে দাওয়াত দেই আপনাদের ভাবনা পরিবর্তন করেন যদি আল্লাহর এ জমিনে ইজ্জত নিয়ে বাঁচতে চান চূড়ান্ত বিজয়ের মিছিলে যদি সামিল হতে চান মুসলমান ভাবনা পরিবর্তন করো ইসলাম ছাড়া তোমার মুক্তির দ্বিতীয় কোন গন্তব্য থাকতে পারে না যারা কেবলা বানায় রেখেছেন বিভিন্ন দিকের পৃথিবীর কেউ কেবলা বানিয়েছে আজ আমেরিকার ওয়াশিংটনকে ওয়াশিংটনে যখন বৃষ্টি হয় হোয়াইট হাউসে বৃষ্টি হলে তারা ঢাকার শহরে ছাতা মাথায় দেয় অনেকে আছে যারা কেবলা বানিয়েছে রাশিয়াকে মস্কোতে বৃষ্টিপাত হলে ঢাকার শহরে তারা ছাতা ফুটায় কেউ কেউ কেবলা বানিয়েছে পিকিং চায়না অথবা দিল্লিকে সেখানে বৃষ্টি হলে তারা বাংলাদেশে ছাতা ওড়ায় তাদের সকলকে আমরা আহ্বান জানাতে চাই পৃথিবীর ইতিহাস এ কথা বলে পৃথিবীর বিভিন্ন নিদর্শন আজ এ কথা স্পষ্ট করে তুলছে তোমরা তোমাদের কেবলা পরিবর্তন করো আমেরিকা থেকে কেবলা বদলাও রাশিয়ার কেবলা বদলাও চায়না এবং দিল্লির কেবলা বদলাও ও মুসলমান মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করো ইনশাল্লাহ সোনার মদিনার ইসলাম সারা দুনিয়াকে আবার বিজয় করবে ইনশাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ ইসলামের সেই বিজয়ের কথা শুনে আজ আমরা এ কথাগুলো বলছি মুসলমানদের মধ্যে এক প্রস্তুতি শুরু করবার জন্য মুসলমানদের হৃদয়ের মধ্যে এক নতুন স্বপ্ন জাগিয়ে তোলবার জন্য এবং আগামী সেই বিজয়ের সৈনিক হিসেবে নিজেদেরকে প্রস্তুত করবার আহ্বান জানানোর জন্য কারণ ইনশাল্লাহ সেই বিজয় তো আসবেই ঐতিহাসিক বিজয় আসবে ইসলামের পক্ষে সেই ঐতিহাসিক বিজয়কে ধারণ করতে হলে আমাদেরকে নিজেদেরকে সেই বিজয়ের সৈনিক হিসেবে গড়ে তুলতে হবে প্রস্তুত আছেন তো ইনশাল্লাহ নিজেদেরকে প্রস্তুত করুন ইসলামের সৈনিক হিসেবে নিজেদেরকে গড়ে তুলুন আগামী ইসলাম বিজয়ী হবে সারা বিশ্বব্যাপী বিশ্বব্যাপী সেই ইসলামের বিজয়ের অগ্র সৈনিক হিসেবে ভূমিকা পালন করবার জন্য আল্লাহর সঙ্গে শপথকে আবার নবায়ন করুন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আমাদের সকলকে তৌফিক দান করেন কেউ মনে করতে পারেন যে আমাদের এই কথাগুলো আমাদের গলার জোরের কথা কেউ এটাকে আবেগী কথা মনে করতে পারেন আবার কেউ এই কথাগুলোকে নিয়ে উপহাস এবং তাচ্ছিল্য করতে পারেন যখন সারা দুনিয়াতে মুসলমানদের একটা ভূমিতে একটা ভূখণ্ডে নিরাপদভাবে একটু ঘুমানোর জায়গা নাই যেই পৃথিবীতে সারা দুনিয়ার মানচিত্র আজ মুসলমানদের রক্তে রঞ্জিত যেখানে আজকে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ইহুদি সকলে মিলে ইসলামকে নিশ্চিন্ন করে দেওয়ার জন্য তারা তৎপর ওই সময়ে এই হুজুর স্বপ্ন দেখায় যে সারা দুনিয়া আবার মুসলমানরা জয় করবে এই হুজুর কথা বলে যে হোয়াইট হাউসের উপরে নাকি ইসলামের পতাকা উড়বে বার্মিংহামের রাজপ্রাসাদ নাকি ইসলাম দখল করবে দিল্লির লাল কেল্লা নাকি আবার মুসলমানরা শাসন করবে আমাদের এই কথাগুলো শুনো শুনে কারো কাছে হাস্যকর মনে হতে পারে কেউ একটু আড়ালে গিয়ে উপহাস করতে পারেন তাচ্ছিল্যের হাসি হাসতে পারেন তবে আমরা এ কথা দ্যর্থহীন ভাবে বলবো আপনার কাছে ব্যাপারটা যতই হাস্যকর মনে হোক না কেন আপনি আমাদেরকে নিয়ে যতই তাচ্ছিল্যের হাসি হাসুন না কেন কিন্তু যা বললাম এর এক অক্ষর এদিক সেদিক হওয়ার সুযোগ নাই ঘটনা এটাই ঘটবে ইতিহাস তার সাক্ষী আল্লাহর কোরআন এরকম অনেক ঘোষণা দিয়েছিল নবী আকরাম সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম এমন ঘোষণা দিয়েছিলেন নবীজির সেই ঘোষণা শুনে সেদিনও অনেক বেইমান কাফেরের দল অনেক মুনাফেকের দল ইসলাম এবং মুসলমানদেরকে নিয়ে উপহাস করেছিল পবিত্র কোরআনে পাকের সুরতুল কবর তার সাক্ষী সুরতুল কবর আল্লাহ কোরআনে পাকের মধ্যে আয়াত নাজিল করলেন সুরতুল কমরের মধ্যে কোরাইশের পরাজয় ঘটবে এবং তারা পেছন দিকে পালিয়ে যাওয়ার পথ খুঁজে পাবে না কোরআনের এই আয়াত নাজিল হয়েছিল এমন একটা সময় এই সুরা সুরতুল কমর এটা হলো মক্কি সুরা অর্থাৎ হিজরতের আগে আল্লাহর পয়গম্বরের উপর এই আয়াত অবতীর্ণ হয় এটা এমন এক সময়ের আয়াত যেই সময়টা ছিল মুসলমানদের জন্য ঘোর দুর্দিনের যেই সময়ে ইসলাম কবুল করবার অপরাধে 
বেলালে হাবেশির নাকের মধ্যে রশি বেঁধে দিয়ে উমাইয়া ইবনে খালাফরা মক্কার দুরাচার বালকদের হাতে হস্তান্তর করত আর মক্কার অত্যাচারী বালকরা বেলালে হাবেশিকে মক্কার অলিতে গলিতে নিয়ে ঘুরত আর প্রচন্ড রৌদ্রের সময়ে মরুভূমির উত্তপ্ত বালকার মধ্যে চিত করে সহায় রেখে উমাইয়া ইবনে খালাফ বেলালে হাবেশির বুকের উপর পাথর চাপা দিত যেই জমানা ইসলাম কবুল করবার অপরাধে इसलम ग्रहण करपराधे अबू जहाल नेतृत्व उटर संगे बेधे दे তারপর সেই দুই উট দুই দিকে হাঁকিয়ে দেওয়া হল শক্তিশালী দুটো উট যখন দুদিকে দৌড়ে চলে গেল দুই উটের সঙ্গে ওনার দুই পা বাধা মক্কার জমিনের মধ্যে বর্বরতার এক করুণ ইতিহাস রচিত হল হজরত আম্মার রাজি আল্লাহ তালা আনহুর শরীর দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল হজরত ইয়াসের রাজি আল্লাহ তালা আনহুর শরীর দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল হজরত সুমাইয়া রাজি আল্লাহ আনহা ইসলাম গ্রহণ করবার অপরাধে আবু জাহাল এই দুরাচার হজরত সুমাইয়ার তার লজ্জাস্থান দিয়ে বিষাক্ত বর্ষা আঘাত করে শহীদ করে দিল হজরত সুমাইয়ার রক্তে পবিত্র মক্কার মাটি রঞ্জিত হলো যেই মক্কায় আল্লাহর পয়গম্বর মোহাম্মদ আরবি সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম বাইতুল্লাহর সামনে মসজিদে হারামে নামাজ পড়তেন মক্কার অত্যাচারীদের অত্যাচারে নিরাপদভাবে দুরাকাত নামাজ পড়বার সুযোগ পেতেন না কখনো আবু জাহাল গলার মধ্যে গামছা পেঁচিয়ে শাশ্বত করে হত্যার ষড়যন্ত্র করত কখনো আল্লাহ নবী সেজদায় লুটিয়ে পড়লে হুকবা ইবনে আবি মুহাইদ উটের ভুড়ি এনে নবীজির মাথার উপর নিক্ষেপ করত নবীজি সেজদারত অবস্থায় ভুড়ির নিচে চাপা পড়ে নবীজির শ্বাস রুদ্ধ হওয়ার উপক্রম হতো মোহতারাম হাজরিন গোটা মক্কায় যখন একজন মুসলমান নিজের আত্মপরিচয়টুকু দেওয়ার পর্যন্ত হিম্মত করত না মুসলমানরা নিজেদের পরিচয় গোপন রেখে দারে আরকাবের মধ্যে গিয়ে আল্লাহ নবীর কাছে ইমান এবং ইসলামের শিক্ষা গ্রহণ করত। হজরত জাফর ইবন আবি তালেবের নেতৃত্বে মুসলমানদের জামাত মক্কা ছেড়ে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে সুদূর হাবাসা ইথিওপিয়ায় গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন মক্কার বেইমানের দল সেখান থেকে মুসলমানদেরকে ধরে এনে শাস্তি দেওয়ার পায় তারা করত এই ছিল যখন মক্কার এই করুণ দুর্দশা এই ছিল যখন মক্কায় মুসলমানদের করুণ অবস্থা সেই সময়ে কোরআনের আয়াত নাজিল হল নবী আকরাম সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম সাহাবা একরামকে সান্তনার বাণী শোনালেন সাইহুজামুল জমুর হে বেলাল সান্তনার বাণী গ্রহণ করো হে হাব্বা তুমি নিজেকে প্রস্তুত করো হে আম্মার ইবনে আসির তোমরা নিজেদেরকে প্রস্তুত করো সেই বিজয়ের দিনের জন্য যেই দিন অতি সন্নিকটে সেদিন বেশি দূরে নয় যেদিন আবু জাহাল আবু লাহাব অতবা সাইবা আলিদ ইবনে মুগিরাই দুরাচারের দল পরাজিত হবে আর বেলাল খাম আব্বা খাব্বাব আম্মার ইবনে আসির তোমাদের মতো দুর্বলদের হাতে বিজয়ের পতাকা উঠবে মহতারাম হাজিরিন ইতিহাস বলে কোরআনের এই আয়াত যখন নাজিল হলো মক্কার বেইমানরা যখন এ কথা শুনল যে মুহাম্মদ আরবি এমন এক ঘোষণা দিচ্ছে সাইহুজামু সাইহুজামু আরবি ভাষার শব্দ যার অর্থ হলো অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই মক্কার বেইমানরা পরাজিত হবে মুসলমানদের বিজয় ঘটবে এই কথা শুনে মক্কার বেইমানের দল তারা হাসিতে লুটোপুটি খেতে আরম্ভ করলো দেখো মোহাম্মদ বলে কি আমাদের ভয়ে ওরা এক ইঞ্চি জায়গায় নিজেদের নাম পরিচয় বলবার সাহস নাই আমাদের ভয়ে সব এলাকা ছাড়া সব কোথায় সমুদ্র পাড়ি দিয়ে হাবাসায় গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে মক্কার মাটিতে এক ইঞ্চি জায়গায় ওদের নিজেদের কথা বলবার মতো সাহস নাই আজকে সেই বেইমান মুসলমানেরা আমাদেরকে হুমকি দেয় যে আমরা নাকি অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই পরাজিত হব আর ওরা নাকি বিজয়ী হবে এর চেয়ে হাস্যকর এর চেয়ে এর চেয়ে হাসির আর কি বিষয় হতে পারে কথাগুলো বলে মক্কার বেইমানের দল উপহাস করেছিল আবু জাহাল উৎপা সাইবারা তারা তাচ্ছিল্য করেছিল মুসলমানদের উপর তারা উপহাস করেছিল কিন্তু মোহতারাম হাজিরিন ওরা যতই উপহাস এবং তাচ্ছিল্য করুক না কেন ইসলামের ইতিহাস সাক্ষী পৃথিবীর ইতিহাস সাক্ষী উইদ ইন ফাইভ ইয়ার্স পাঁচ বছর অতিক্রান্ত হওয়া লাগে নাই আল্লাহর কোরআনের এই আয়াত নাজিল হওয়ার পর কিছুদিন পরেই আল্লাহর পয়গম্বর মক্কা থেকে 
নির্যাতিত নিপীড়িত অবস্থায় হিজরত করলেন সোনার মদিনায় গিয়ে তিনি আশ্রয় গ্রহণ করলেন এক বছর অতিক্রান্ত হল দ্বিতীয় বছরের পবিত্র রমজানুল মোবারক এই রমজান মাসে তিনশো তেরো জন নিরন্য নিরস্ত্র সাহাবায়ক রামকে নিয়ে আল্লাহর পয়গম্বর বদরের জিহাদের ময়দানে অবতীর্ণ হলেন এক হাজারের দুর্ধর্ষ বাহিনী আবু জাহালের নেতৃত্বে ইসলামের নাম নিশানা মিটিয়ে দেওয়ার জন্য ওরা প্রস্তুত আল্লাহর পয়গম্বরের নেতৃত্বে মাত্র তিনশো তেরো জন নিরন্য নিরস্ত্র সাহাবায়ক রাম ইতিহাসের ঐতিহাসিক বদরের জিহাদ সংগঠিত হল বদরের জিহাদের পর দুনিয়ার মানুষ দেখেছিল পৃথিবীর আসমান এবং জমিন প্রত্যক্ষ করেছিল এই পৃথিবীর সূর্যটা আজও পর্যন্ত সাক্ষী হয়ে এখনো পর্যন্ত বিদ্যমান মোহতারাম হাজরিন বদরের ওই জিহাদের মধ্যে মক্কার কোরাইশদের করুণ তাদের নির্মমভাবে তাদের পরাজয় ঘটেছিল মক্কার কোরাইশদের কোমর ভেঙ্গে গিয়েছিল তাদের দম্ভ গুড়িয়ে গিয়েছিল আর বেলাল এবং হাব্বাব এবং আম্মার ইবন ইয়াসিরদের হাতে উমাইয়া ইবনে খালাবদের কপালের মধ্যে পরাজয়ের কালিমা লিপ্টে গিয়েছিল সত্তরটা বেইমান ধ্বংস হয়েছিল বদরের এক একটা কূপের মধ্যে গর্তের মধ্যে ওদের লাশ গুলোকে নিক্ষেপ করে আমার পয়গম্বর বলেছিলেন মানের দল এই তো সেদিন কয়েকদিন আগে আল্লাহর কোরআনের আয়াত যখন নাজিল হয়েছিল তোদের পরাজয় ঘটবে বেলালদের বিজয় হবে সেই দিন তো তোরা অনেক উপহাস করেছিলি আজ তোরা জবাব দে দেখি আমাদের সঙ্গে আমার আল্লাহ যে ওয়াদা করেছিলেন বিজয়ের নিশান তিনি আমাদের হাতে তুলে দিবেন আমরা তো আল্লাহর কৃত ওয়াদা একশত ভাগের মধ্যে একশত ভাগ বাস্তবায়িত পেয়েছি আর তোদের যে পরাজয় ঘটবে তোদের যে লাঞ্ছনা ঘটবে তোদের যে গঞ্জনা ঘটবে তোদের যে কমর ভেঙ্গে যাবে আমার আল্লাহ পাক রব্বর আলমিনের দেওয়া সেই প্রতিশ্রুতি তোরা বাস্তবায়িত পেলি কি না ইতিহাস বলে পাঁচ বছর লাগে নাই মক্কার সেই বিশ্বাসঘাতক দুরাচার অত্যাচারী দুর্ধর্ষ কোরাইশের শক্তি ভেঙ্গে খান খান হয়ে গিয়েছিল বেলালের হাতে সেই অত্যাচারী উমাইয়া ইবনে খালব ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছিল আর সেই দুর্বল বেলাল কাব্বাব আম্মারদের হাতে বিজয়ের পতাকা উড়েছিল আলহামদুলিল্লাহ আমরা সেই কোরআনের কথা বলি আমরা সেই কোরআনের ভবিষ্যৎবাণী শোনাই আমরা আমাদের পয়গম্বরের সেই কথা বিশ্ববাসীকে শোনাই মুসলমানদেরকে আমরা সে কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই মুসলিমা ইমানকে বিশ্বাসকে মজবুত করো ইয়াকিনকে মজবুত করো তমাম পৃথিবী যা দেখছি এবং যা দেখা যায় ইনশাল্লাহ সব ধুলোয় মিশে যাবে আল্লাহর কোরআন এবং নবীর হাদিস বাস্তবায়িত হবে রূপবার সাধ্য কারণ আলহামদুলিল্লাহ আমার পয়গম্বরের এরকম একটি নয় নবীজির ইতিহাস ইসলামের ইতিহাস সিরাতুন নবীর মধ্যে এরকম অসংখ্য ঘটনাবলী রয়েছে আমার নবী বলে গিয়েছেন যা বলেছেন আল্লাহর নবী যেভাবে বলেছেন পৃথিবীর ইতিহাস সেভাবেই রচিত হয়েছে আমার নবীর কোন হাদিসকে মাইনাস করে পৃথিবীর ইতিহাস রচিত হতে পারে না আজ আমাদেরকে আল্লাহ আকবরের ধ্বনি শুনলে কিছু মানুষের হৃদয়ের মধ্যে কম্পন তৈরি হয়ে যায় ওরা আমাদেরকে বলে যে হুজুর সব কিছু করবেন কিন্তু স্লোগান দিবেন না আছে না নাই আছে মাহফিলের পারমিশন দেয় কিন্তু বলে যে হুজুর মাহফিল করবেন কথা আস্তে আস্তে বলবেন আর যাই বলেন স্লোগান কিন্তু দিবেন না আছে না নাই কোন স্লোগান দেওয়ার দরকার নাই কিন্তু ইমানদারের হৃদয়ে যতক্ষণ পর্যন্ত হৃদয়ের স্পন্দন থাকবে মুমিনের ধমনিতে যতক্ষণ পর্যন্ত এক ফোটা রক্ত প্রবাহিত হবে ইমানদার আকাশ বাতাস মুখরিত করে আল্লাহ আকবরের ধ্বনি তুলতেই থাকবে আল্লাহ আকবরের ধ্বনি পঙ্গ হবে
মিয়াল্লাহু আকবার বলবা বুকের সমস্ত শক্তিগুলোকে কণ্ঠে একত্রিত করে দুই হাত মুষ্টিবদ্ধ করে গোটা পৃথিবীর সমস্ত তাগুতি শক্তির হৃদয়ের মধ্যে কম্পন তৈরি করে ইমানদার আল্লাহু আকবার বলবে মনে রাখবে এটাই আমাদের বিজয়ের হাতিয়ার এটাই আমাদের বিজয়ের হাতিয়ার মুসলমান দুনিয়া জয় করেছে অস্ত্রের শক্তি দিয়ে নয় মুসলমান দুনিয়া জয় করেছে পারমাণবিক বোমা দিয়ে নয় মুসলমান দুনিয়া বিজয় করেছে তীর আর তরবারির শক্তি দিয়ে নয় আমার নবী যখন খাইবারের ইহুদিদের আস্তানায় গিয়ে বলেছিলেন বুখারির হাদিস আল্লাহ আকবর খারিবাত খাইবার আল্লাহ আকবর খারিবাত খাইবার আল্লাহ আকবর খারিবাত খাইবার আমার নবীর আল্লাহ আকবরের ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে খাইবারের ইহুদিদের হৃদয়ের মধ্যে থরথর করে কম্পন তৈরি হয়ে গিয়েছিল সুদূর ইয়ামান থেকে সুদূর আরবের দেশ থেকে শাহজালাল মুজাররাদ ইয়ামানি ছুটে এসেছিলেন এই বঙ্গ এলাকায় রাজা গৌর গোবিন্দ শাহজালাল মুজাররাদ ইয়ামানের অগ্রযাত্রা রুখে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল সুরমা নদীর সমস্ত জাহাজ নৌকা ডিঙ্গিগুলোকে অপসারণ করেছিল যেন শাহজালাল কোনোভাবেই সিলেটের মধ্যে প্রবেশ করতে না পারে গৌর গোবিন্দের কাছে যেন তিনি ভিড়তে না পারেন কিন্তু ইতিহাস বলে শাহজালাল মুজাররাদ ইয়ামানি তিনশত ষাট জন সহচর আর সঙ্গী সাথীদেরকে নিয়ে কোনো জাহাজ লাগে নাই নৌকা লাগে নাই ডিঙ্গি লাগে নাই পারাপারের জন্য কোনো সেতু লাগে নাই ব্রিজ লাগে নাই তিনি সুরমা নদীর উত্তাল তরঙ্গের উপর যায় নামাজ বিছায় দিয়ে যখন সুরমা নদী পার হচ্ছেন নদীর মধ্যখান থেকে আল্লাহ আকবরের ধ্বনি দিয়েছিলেন শাহজালালের আল্লাহ আকবরের ধ্বনিতে গৌর গোবিন্দ পালানোর পথ খুঁজে পায় নাই মহতারাম হাজিরিন শপথ করে যাও সব ছাড়তে পারি আল্লাহ আকবর ছাড়বো না সব ছাড়তে পারি আল্লাহ আকবর ছাড়বো না এটাই আমাদের শক্তি এটাই আমাদের চেতনা এটাই আমাদের বিজয়ের হাতিয়ার মুসলমান আনন্দ উদযাপন করো ও মুসলমান বিজয় উদযাপন করো ইসলাম থেকে বিজয়ের উদযাপনের পদ্ধতি শেখো সাহাবাহিকরাম নবীর আমলে কিভাবে তারা বিজয়ের উদযাপন করতেন ব্যাংশ বাজায় ঢোল ঢক্কর পিটায় পটকা ফুটায় বোমাবাজি করে মুসলমানের বিজয়ের উৎসব হতে পারে না মুসলমানের বিজয়ের উৎসব হবে নারায় তাকবীরের ধ্বনিতে মহতারাম হাজরিন আমার নবী একদিন একজন সাহাবিয়া হজরতে উম্মে হারাম রাজি আল্লাহ তালা আনহার ঘরে গেলেন সেখানে গিয়ে নবীজি ঘুমিয়ে পড়লেন কিছুক্ষণ পর ঘুম ভেঙে গেল নবীজি ঘুম থেকে উঠলেন এমত অবস্থায় যে আমার নবীর মুখে তখন মুচকি হাসি উম্মে হারাম জিজ্ঞাসা করেন আজ হাকাল্লাহ সিন্নাকায়া রসুল আল্লাহ ও গো আল্লাহর নবী আপনার চাঁদ মাখা মুখে এই মুচকি হাসির ঝিলিক আকাশের পূর্ণিমার রাতের আলোর চেয়েও বড় সুন্দর দেখা যায় নবীজি গো আপনার মুখে আল্লাহ পাক এই হাসির ঝিলিক অব্যাহত রাখুন কিন্তু আল্লাহর এই বান্দি জানতে চাই রহস্যটা কি নবীজি গো আপনি ঘুমালেন কেন ঘুম থেকে উঠে আবার হাসছেন কেন রহস্যটা তো বুঝে আসতেছে না আমার নবী বললেন এই যে সামান্য সময়ে যে আমি ঘুমিয়ে গিয়েছিলাম ঘুমের মধ্যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আমার নিকট ওহি প্রেরণ করেছেন আর সেই ওহির মাধ্যমে আল্লাহ পাক আমাকে একটি দৃশ্য দেখিয়েছেন সেই দৃশ্যের মধ্যে আমি দেখেছি আমার উম্মতের একটি দল সে দল সমুদ্র পাড়ি দিয়ে সুবজাহাজ আল বাহার উত্তাল তরঙ্গের সমুদ্র পাড়ি দিয়ে সমুদ্রের অপর প্রান্তে তারা পৌঁছে যাবে আর সেখানে গিয়ে তারা ইসলামের বিজয়ের কেতন ওড়াবে আল্লাহ পাক আমাকে সুসংবাদ দিয়েছেন আমার উম্মতের সমুদ্র জয়ী সেই দলের মধ্যে আমার যতগুলো উম্মত শরিক থাকবে সবগুলোর জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে জান্নাত কনফার্ম সবার জন্য জান্নাতের নিশ্চয়তা শুনে নবীজির ওই সাহাবিয়া উম্মে হারাম পাগল হয়ে গেলেন তিনি বললেন ইয়ার রসুল আল্লাহ একটু দোয়া করে দেন আমি আল্লাহর বান্দি আমিও যেন সেই সাহাবিদের সেই জামাতের মধ্যে সেই সমুদ্র জয়ী মুসলিম বাহিনীর মধ্যে যেন আমি শরিক হতে পারি আমার পয়গম্বর উম্মে হারামের ঘরে বসে দোয়া করে দিলেন যা দোয়া করে দিলাম ইনশাল্লাহ তুমিও সেই বাহিনীর মধ্যে শরিক থাকবে আল্লাহর পয়গম্বর ভবিষ্যৎ বাণী করলেন এরপরে নবীজি ইন্তেকাল করলেন 
খলিফতুল মুসলিম আবু বকর সিদ্দিক দুই বছর রাষ্ট্র চালালেন ওমর ফারুক দশ বছর রাষ্ট্র চালালেন তৃতীয় খলিফা হজরত ওসমান জিন্নুরাইন রাজি আল্লাহ তালহুর খেলাফতের যুগে হজরতে আমিরে মোহাবিয়া রাজি আল্লাহ তালহ তিনি যখন সিরিয়ার গভর্নর তিনি সর্বপ্রথম মুসলিম সৈনিকদের মধ্যে নৌবাহিনী যোগ করলেন নৌবাহিনী গঠন করলেন নৌবাহিনী গঠন করে সমুদ্রের অভিযান পরিচালনা করবার সিদ্ধান্ত নিলেন হজরত মোয়াবিয়ার পক্ষ থেকে একটি দল রওনা হল তারা সমুদ্র পাড়ি দিয়ে শুধু সাইপ্রাস পর্যন্ত পৌঁছে গেল সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ পাড়ি দিলেন মুসলমানদের নৌ নৌবাহিনী নাবিক দল তারা সমুদ্র পাড়ি দিয়ে সাইপ্রাসে গিয়ে যুদ্ধ করলেন ইসলামের বিজয় কেতন ওড়ালেন সাইপ্রাসের মধ্যে আল্লাহর দিন কায়েম হল হজরতে আবু কত আবু দরদারা দিয়ে আল্লাহ তালা আনহুর স্ত্রী হিসাবে হজরত উম্মে হারাম রাজি भविष्यवाणीतार स्वरूप हिसाब से सत्यतार प्रमाण मध्य इम घाटी प्रतिष्ठित कर মহতারাম হাজরিন কুস্তুন তুনিয়ার অর্থ হলো আজকের তুরস্কের রাজধানী ইস্তাম্বুল ইস্তাম্বুলের মধ্যে কুস্তুন তুনিয়া আমার নবী ইস্তাম্বুল এবং তুরস্ক জয়ের সেই ভবিষ্যৎবাণী করলেন ইতিহাস বলে আল্লাহর পয়গম্বর এন্তেকাল করলেন খেলাফতের আশেদার যুগ চলে গেল খেলাফতে বনু উমাইয়া চলে গেল একশো দুইশো পাঁচশো ছয়শো সাতশো আট শত বছর পর্যন্ত অতিক্রান্ত হয়ে গেল কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও তুরস্ক জয় করা সম্ভব হয় নাই অনেক বাহিনী প্রেরণ করেও কুস্তুন তুনিয়া ইস্তাম্বুলের পরাজয় ঘটানো যায়নি কারণ তুর্কি জাতি ঐতিহাসিকভাবেই তারা অনেক বীর জাতি সাহসী জাতি এবং তারা যোদ্ধা জাতি এই জন্য অনেক মুসলিম বীর সেনানীরা তুরস্কে অভিযান চালিয়েছে কিন্তু তাদেরকে পরাজিত করতে পারে নাই কিন্তু তুর্কি জাতি যতই দুর্ধর্ষ হোক না কেন ইস্তাম্বুল যতই অপ্রতিরোধ হোক না কেন আমার পয়গম্বরের মুখ থেকে যেহেতু তুরস্ক বিজয়ের সংবাদ উচ্চারিত হয়েছে সারা দুনিয়ার সমস্ত শক্তি একত্রিত হতে পারে কিন্তু আমার নবীর ভবিষ্যৎবাণী রুখে দিতে পারে না ঠিকই তাই ঘটল আট শত বাইশ হিজড়িতে আটশত সাতাইশ হিজ আটশত সাতাইশ হিজড়িতে সুলতান দ্বিতীয় মুরাদের ঘরে একজন সন্তান জন্মগ্রহণ করল সুলতান মুরাদ যেই সন্তানের নাম লেখল মোহাম্মদ সেই সুলতান মোহাম্মদ বিন মুরাদ যখন তার বয়স হল মাত্র বাইশ বছর বাউন্ন হিজড়িতে তিনি এক অভিযান পরিচালনা করলেন এবং সুলতান মোহাম্মদ বিন ফা মোহাম্মদ বিন মুরাদ আল ফাতে ইতিহাসের পাতায় আজও পর্যন্ত তার নাম সোনার অক্ষরে লিখিত সুলতান মোহাম্মদ ফাতেহ বিন মুরাদের নেতৃত্বে আটশত বাউন্ন হিজড়িতে ইস্তাম্বুলের পতন হল কুস্তুন্তুনিয়া জয় হল তুরস্কের মাটিতে ইসলামের বিজয়ের কেতন উড়ল আমার নবী যা বলে গেছেন এক অক্ষর এদিক সেদিক হওয়ার কোনো সুযোগ নাই বাংলার মুসলমান আমি তোমাদেরকে আজ এ কথাই জন্যই বলছি আজও শাহজালালের এই বাংলায় একদল মানুষ বসবাস করে যাদের ধর্ম পরিচয় মুসলমান যারা নিজেদের বাপ দাদার পরিচয় দেয় মুসলমান যারা ইসলামের পরিচয় ধারণ করে কামাল আতা তুর্কের আদর্শের রাজনীতি করে যারা মুসলমানদের দেশের মুসলমানদের মাতৃভূমিতে শাহজালালের পবিত্র এই ভূখণ্ডে তারা ইসলামের নাম ধারণ করে বটে কিন্তু কামাল আতা তুর্ককে তারা এখনো তাদের আদর্শের পিতা বলে বিশ্বাস করে এখনো তারা বাংলাদেশের রাজধানী এই ঢাকার বুকে কামাল আতা তুর্ক এভিনিউ নামে এখনো পর্যন্ত বনানির একটা জাত একটা স্মরণীয় জায়গাকে নামকরণ করে রাখা হয়েছে ও মুসলমান 
কেন আজকে আমার দেশে কামান আতা তুর্ককে অনুসরণ করবার চেষ্টা করা হয় বুঝতে হবে আমাদেরকে কামাল আতা তুর্ক শুধু তুরস্ক নয় বরং সারা পৃথিবীর মুসলিম জনপদগুলো থেকে ইসলামের নাম নিশানা মুছে ফেলবার এক এজেন্ডা নিয়ে ইহুদি বাদের পক্ষ থেকে সে নিয়োজিত হয়েছিল শুধু কামাল আতা তুর্ক নয় কামাল আতা তুর্কের সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম ভূখণ্ডগুলোর প্রত্যেকটি জনপদে এই ধরনের ইহুদিবাদের গাদ্দার দালালরা ছিল যারা এক যোগে গোটা উম্মতে মুসলিম আর দেশগুলো থেকে জনপদগুলো থেকে ইসলামের নাম নিশানা মুছে ফেলবার পায় তারা করেছিল কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ আমি এ কথাই তোমাদেরকে বলতে চাই চেরাগে রাখে এই জদবর ফরুজাদ চেরাগে রাখে এই জদবর ফরুজাদ फुटकार दिए निभिए देवार्ला प्रज्वलित करी आल्ला इसलमर आलो जाली सारा दुनिया समस्त कमाल आता तुर्कमार का गद्दार दलाल मिले इसलम आज मुसलमान दर के नतुन दिन पूर्वाभास नतून सूर्योदय आशार बाणी शुना नाम शासन क्षमता समालोचना करेंदुल्ला पृथ्वी चिंताशील ओलाम कैराम रजब तैयब एर दोगान अग्रजात्रा के तरा उत्साह जोगा राष्ट्रप्रधान रजब तैयब एर दोगान साधारण एक मुसलमान लाश कदे कबरस्तने गफन कर राष्ट्रप्रधान राष्ट्रप्रधान पक्ष घोषणा 
যে ইস্তাম্বুল শহরের মধ্যে যদি কোন স্কুল পড়ুয়া প্রাইমারি স্কুলের কোন ছেলে যদি ৪০ দিন পর্যন্ত লাগাতার ফজরের নামাজে মসজিদে এসে জামাতে শরিক হতে পারে ৪১তম দিনে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে ওকে বাই সাইকেল উপহার দেওয়া হবে আমরাও রাষ্ট্রে বসবাস করি আমাদেরও রাষ্ট্রপ্রধানরা আছেন ওনারা সক্কা মারতে পারলে তিন কোটি টাকা দেন কিন্তু কোরআন নিয়ে বিজয় হতে পারলে তাদের কোনো পক্ষ থেকে পুরস্কার নাই ওনারা পুরস্কার দেন চলচ্চিত্র করে অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি করে নর্তকীর চরিত্রহীনতার প্রদর্শনী করতে পারলে রাষ্ট্রপ্রধানদের কাছে আনুকূল্য পাওয়া যায় কিন্তু ফজরের জামাতে শরিক হতে পারলে কোনো স্কুল কলেজ ভার্সিটির ছাত্রদের পুরস্কার দেওয়ার ঘটনা ঘটে না ও মুসলমান নতুন দিনের স্বপ্ন দেখতে শুরু করো এমন শাসক তৈরি করবার শপথ গ্রহণ করো এমন শাসক তৈরি করতে হবে যারা পশ্চিমা বিশ্বের দালালি বাদ দিয়ে সোনার মদিনার আদর্শ জাতিকে পরিচালিত করবে মহতারাম হাজরিন আমার কথা হলো আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর পয়গম্বরের ভবিষ্যৎবাণী কুস্তুন দুনিয়া জয় হবে হয়েছে কি হয় নাই আল্লাহর পয়গম্বরের ভবিষ্যৎবাণী সাইপ্রাসে ইসলামের বিজয় নেশান উড়বে উড়ছে উড়েছে কি উড়ে নাই আল্লাহর নবী বলে গিয়েছিলেন রোমদের পরাজয় ঘটবে এবং সেই রোমান সাম্রাজ্যের সম্পদগুলো মুসলমানদের হাতে গরিবদের ঘরে ঘরে বন্ডিত হবে হয়েছে কি হয় নাই আল্লাহর পয়গম্বর বলেছিলেন পারস্য সাম্রাজ্যের পতন ঘটবে মুসলমানদের পায়ের নিচে পারস্যের রাজ মুকুট এবং তার দম্ভ চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাবে হয়েছে কি হয় নাই আল্লাহর নবীজি বলে গিয়েছিলেন সেই সুদূর विजयी আলহামদুলিল্লাহ সেই দিনের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করো সেদিনের জন্য তোমরা প্রস্তুতি গ্রহণ করো ইনশাল্লাহ সেদিন আর বেশি দূরে নয় যেভাবে রজব তৈয়বের দোকান রাজকে ট্রামদের চোখের উপর চোখ রেখে কথা বলছেন তারা যেভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ফিলিস্তিনকে রক্ষা করবার শপথ গ্রহণ করছেন তারা যেভাবে বাইতুলাক মুকাদ্দাস মসজিদে আকসাকে হেফাজত করবার জন্য উম্মতকে ডাক দিয়েছেন এভাবে যদি দুনিয়ার সাতান্নটি মুসলিম দেশ থেকে এক যোগে এক যোগানের মতো আর মাহাতির মোহাম্মদদের মতো কিছু মুসলিম শাসক আমরা নির্বাচন করতে পারি সেদিন বেশি দূরে নয় যেদিন মাতাল ট্রাম্পরা আমাদের পায়ের নিচে পদপিষ্ট হবে আমার আখেরি পয়েন্ট আলোচনার আমি আপনাদেরকে প্রস্তুত করবার জন্য এসেছি ঘুমন্ত মুসলিম যুবকদেরকে জাগিয়ে তুলবার জন্য এসেছি মুসলমানদের ঘুমন্ত হৃদয়ের মধ্যে জাগরণের বারুদ জ্বালবার জন্য আমি এসেছি আমি জাতিকে তেমন নসিহত করি না নসিহত করা বুজুর্গদের কাজ জাতিকে খুব উন্নত আমলের কথাও আমি বলি না আমি নিজেরই আমল খুব ত্রুটিপূর্ণ আমল তো করবেন ওই সমস্ত ওলামায় গ্রাম যারা আমলের দিক থেকে অনেক অগ্রগামী তবে আমি সারা বাংলায় শুধুমাত্র একটি কাজ করতে চাই মুসলমানদের ঘুমন্ত ইমানটাকে একটু জাগিয়ে তুলতে চাই মুসলিম জনপদগুলোতে যেই যুবকরা আজকে আব্রাহাম লিঙ্কনের গণতন্ত্র কায়েম করবার জন্য অথবা মুসলমানদের যেই যুবকগুলো আজকে লেনিন মাউসিতুংয়ের সমাজতন্ত্র বাস্তবায়ন করবার জন্য নেতা নেত্রীদের পিছনে যারা তাদের যৌবনের এই শক্তি ব্যয় করছে তারা যৌবনের উত্তাল তরঙ্গের এই রক্তকে যারা কারো ক্ষমতার সিঁড়ি হওয়ার জন্য আর কারো ক্ষমতা
ক্ষমতার লাঠিয়াল হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে যারা আজকে আমার জনপদগুলোতে মুসলিম জনপদ যুবক রাজকে মিসইউজ হচ্ছে সেই মুসলিম যুবক সমাজকে জাগ্রত করতে চাই কোন নেতার নেত্রীর গোলামি নয় কোন ব্যক্তির পূজা নয় হে মুসলিম যুবক আরেকবার তোরা জেগে ওঠ আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দিন বিজয়ী করবার জন্য মহতারাম হাজিরিন প্রস্তুতি গ্রহণ করবার উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি প্রস্তুতি গ্রহণ করবেন তো ইনশাল্লাহ ইসলামের বিজয়ের সৈনিক হিসেবে নিজেদেরকে প্রস্তুত করবেন তো প্রশ্ন হলো প্রস্তুতির কি প্রস্তুতি গ্রহণ করব আমরা আমাদের প্রস্তুতিটা কি কিভাবে এই পৃথিবীতে আবার ইসলামের বিজয় আসবে কিভাবে মুসলমানদের হাত ধরে পৃথিবীতে মানবতা আবার কায়েম হবে মহতারাম হাজিরিন আজ থেকে তেরো শত বছর আগে ইমাম দারিল হিজরা ইমাম মালিক ইবনে আনাস রহমতুল্লাহ আলাই একটি ঐতিহাসিক উক্তি করেছিলেন তেরো শত বছর পর্যন্ত উম্মতের ওলামায় ক্রামের নিকট ইমাম মালিকের সেই বক্তব্যটি অনুসৃত এবং সেটি অনুসরণীয় হয়ে আসে ইমাম মালিক রহমতুল্লাহ আলাই বলেছিলেন এই উম্মতের শেষ যুগের মুসলমানরা যদি আবার তাদের সেই সোনালী দিনের খেলাফতে রাশেদার বিজয় ফিরিয়ে আনতে চায় তারা যদি আবার তাদের অবস্থার পতনের পর যদি তারা আবার উত্থান ঘটাতে চায় তারা যদি আবার পরাজয়ের পর বিজয়ের দিকে ফিরে আসতে চায় উম্মতের কাছে রাস্তা একটাই উম্মতের শেষ যুগের মুসলমানদের জন্য রাস্তা একটাই ইল্লা বিমা সালুহাবিহি আউলুহা যে পথে চলে উম্মতের প্রথম অংশ সাহাবে কেরাম রোম আর পারস্য জয় করেছিল যে পথে চলে উম্মতের প্রথম অংশ সাহাবে কেরাম মাদা এন জয় করেছিল যেই পথে চলে উম্মতের সাহাবে কেরাম আফ্রিকার জঙ্গলে গিয়ে ইসলামের বিজয়ের কেতন উড়িয়েছিল যে পথে চলে উম্মতের সাহাবে কেরাম সমুদ্র পাড়ি দিয়ে সাইপ্রাস পর্যন্ত ইসলামের দাওয়াত নিয়ে পৌঁছে গিয়েছিল যে পথে চলে উম্মতের প্রথম অংশের মুসলমানরা সুদূর সেই ইউরোপের তুরো সেই স্পেনের জিব্রালটা জাবাল তারেকের উপর ইসলামের বিজয় কেতন উড়িয়েছিল যে পথে চলে মোহাম্মদ বিন কাসেম সুদূর আরব থেকে হিন্দুস্তানে এসেছিল যেই পথে চলে সুদূর সেই ইয়ামান থেকে শাহজালাল মুজাররাদ ইয়ামানি বঙ্গ এলাকায় এসে ইসলামের বিজয়ের কেতন উড়িয়েছিল যে পথে চলে এখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজি এই বাংলার মাটিতে ইসলামের বিজয়ের কেতন উড়িয়েছিল সেটাই মুসলমানদের বিজয়ের পথ সেটা হলো সাহাবে কেরামের আদর্শের পথ আমাদেরকে সেই পথের তালিম গ্রহণ করতে হবে সাহাবে কেরামের তালিম কি ছিল সাহাবে কেরামের শক্তির রহস্য কি ছিল ইতিহাস থেকে ছোট্ট একটা উদ্ধৃতি আমি আপনাদেরকে শোনাই হলিফতুল মুসলিমিন ওমরে ফারুকের যুগে যখন রোমান সাম্রাজ্য মুসলমানদের কাছে পরাজয়ের পর পরাজয় বরণ করছিল প্রত্যেকটি রণাঙ্গনে যখন রোমানরা পরাজিত হয় আর মুসলমানরা বিজয়ী হয় একদিন রোমান সেনাপতি তার সেনাবাহিনীর উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাদেরকে নিয়ে একটি রুদ্ধদার গোপন বৈঠকে বসল সেনা প্রধান তার বাহিনীর সদস্যদেরকে জিজ্ঞাসা করল হে রোম রোম সেনাবাহিনীর উচ্চ পদস্থ সেনা কর্মকর্তারা তোমরা আমার কাছে একটা প্রশ্নের জবাব দাও তোমরা মুসলমানদের কাছে এভাবে পরাজিত হচ্ছ কেন যেখানে এই লড়াই হয় তোমরা পরাজিত হও আর আরবের মুসলমানরা বিজয়ী হয় সেই মুসলমানদের কাছে এমন কোন শক্তি আছে যেই শক্তি মোকাবেলা করবার মতো ক্ষমতা তোমাদের নাই অথচ তোমরা ধনে বেশি জনে বেশি বলে বেশি অস্ত্র তোমাদের বেশি সৈনিক তোমাদের বেশি টাকা পয়সা তোমাদের বেশি আর আরবের এই বেদুইন এরা সব দিক থেকে তোমাদের চেয়ে দুর্বল কিন্তু যুদ্ধের ময়দানে যখন যুদ্ধ শুরু হয় তখন তারা শুধুমাত্র একতরফা বিজয়ী অর্জন করে আর তোমরা একতরফাভাবে শুধু পত্র পরাজিত হওয়া ময়দান থেকে পালিয়ে যাও এমন কোন শক্তি আছে মুসলমানদের হাতে আমি তোমাদের কাছে জবাব চাই মোহতারাম হাজরিন ইতিহাস বলে যখন রোম সেনাপতি তার সৈনিকদের কাছে সেনা কর্মকর্তাদের কাছে জবাব চেয়েছিল কেউ কোনো জবাব দেয় নাই একজন বৃদ্ধ রোমান সৈনিক দাঁড়িয়ে বলেছিল জাহাপনা আমি মুসলমানদের সঙ্গে অনেক রণাঙ্গনে যুদ্ধ করেছি আর মুসলমানদের শক্তির রহস্য আমি উদ্ঘাটন করবার চেষ্টা করেছি এবং আমি মুসলমানদের শক্তির রহস্য উদ্ঘাটন করতে পেরেছি যদি শুনতে চান আমি বলতে পারি রোম সম্রহণ সেনাপতি বলল যে আমি তো শুনতেই চাই বলো তখন সে বলল 
আমি অনেক রণাঙ্গনে মুসলমানদেরকে লক্ষ্য করেছি তারা কোন শক্তির উপর বলিয়ান হয়ে যুদ্ধ করে আমি মুসলমানদের মধ্যে দুটি শক্তির সমন্বয় খুঁজে পেয়েছি তারা প্রথম শক্তি হলো হুম রুহমানুল লাইল তাদের দ্বিতীয় শক্তি হলো হুম ফুরসানুল নাহার তাদের মধ্যে দুই শক্তির সমন্বয় ঘটে এই মুসলমান সৈনিকরা যখন রাতের বেলায় তাবুর মধ্যে ঘুমিয়ে থাকে সারাটা রাত তারা ঘুমে বিভোট থাকে কিন্তু যখনই মধ্যরাতের সীমানা পাড়ি দিয়ে শেষ রাতের শেষ রাত শুরু হয়ে যায় শেষ রাতটা শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাতের তৃতীয় প্রহর শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এক একজন মুসলিম সৈনিক ঘুম থেকে জেগে উঠতে আরম্ভ করে মুসলমান সৈনিকরা ঘুম থেকে জেগে উঠে উজু করে তারা তাহাজ্জুদের জন্য যায় নামাজে দাঁড়ায় আর ওই যায় নামাজে দাঁড়িয়ে তার আবেগ বাঁকা কণ্ঠে আল্লাহর কোরআনের তেলাওয়াত শুরু করে দেয় আল্লাহর কোরআনের তেলাওয়াত যখন শুরু করে তাদের আবেগ বাঁকা কণ্ঠের তেলাওয়াত খোদার আরস পর্যন্ত পৌঁছে যায় কিছুক্ষণ পরে ওরা শেষ দায় লুটিয়ে পড়ে এরপরে যখন ওরা আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদের হাত উত্তোলন করে এমনভাবে ওরা রোনাজারি শুরু করে একদিকে ওদের চোখের পানিতে বুক ভাসতে থাকে আর ওদের আহাজারিতে আকাশ বাতাস ভারী হয়ে উঠে হঠাৎ রাতের অন্ধকারে যদি কোনো নতুন আগন্তুক এসে মুসলমান সৈনিকদের তাবুর পাশে দাঁড়ায় আর শেষ রাত্রের এই কান্নাকাটি যদি শুনতে পায় তাহলে সে নিশ্চিতভাবে ভুল ধারণা করবে এখানে কোনো সৈনিকের দল থাকে বলে সে বিশ্বাস করবে না সে মনে করবে এখানে বুঝি কিছু দুনিয়াতে গিয়ে ফকির আর সন্ন্যাসীরা বসবাস করে তাদের ধারণা হবে এখানে কিছু ফকির আর সন্ন্যাসী থাকে বুজুর্গ থাকে আল্লাহওয়ালা থাকে এখানে কোনো সৈনিক থাকে সৈনিকরা শেষ সাথে এমন কান্নাকাটি করতে পারে দুনিয়ার কোনো মানুষ এমন ধারণাও করবে না এই হলো মুসলমানদের রাতের প্রহর রাতের বেলায় মুসলমানদের চোখের অশ্রুতে ওদের বুক ভেসে যায় এরপরে যখন রাতের অন্ধকার পাড়ি দিয়ে পূর্ব দিগন্তে সূর্য উদ্ভাসিত হয় আর কিছুক্ষণ পর যখন যুদ্ধের দামামা বেজে উঠে তখন ওই মুসলমানদের রূপটা পরিবর্তন হয়ে যায় রাতের অন্ধকারে যেই মুসলমানের চোখের অশ্রুতে তার বুক ভেসেছিল দিনের আলোতে সেই মুসলমান কান্নাকাটি কি জিনিস ভুলে যায় দিনের আলোতে মুসলমানের চোখ দিয়ে কান্নার অশ্রু ঝরে না দিনের বেলায় প্রতিটি মুসলিম সৈনিকের চোখের দিকে তাকালে মনে হয় যেন জ্বলন্ত বারুদ বের হয় রাতের অন্ধকারে যে মুসলমানের বুক তার চোখের অশ্রুতে ভেসেছিল দিনের আলোতে মুসলমান দুনিয়ার কোনো মানুষের সামনে মাথা নত করতে জানে না বরং দিনের আলোতে ওরা আল্লাহর দিনকে রক্ষা করবার জন্য আল্লাহর কোরআনকে হেফাজত করবার জন্য আল্লাহর নবীর ইজ্জতকে হেফাজত করবার জন্য ওরা যখন জিহাদের ময়দানে অবতীর্ণ হয় তখন ওদের হৃদয়ের মধ্যে একটাই কামনা থাকে ওদের অন্তরের মধ্যে একটাই বাসনা থাকে আর সেই কামনা এবং সেই বাসনা হলো আমরা আমাদের জীবনকে রক্ষা করবার জন্য যতটা পাগল থাকি প্রতিটি মুসলিম সৈনিক আল্লাহ এবং তার রসুলের জন্য আল্লাহর কোরআন এবং আল্লাহর দিনের জন্য শাহাদাতে মৃত্যুকে বরণ করে জীবন দেওয়ার জন্য তার চেয়ে বেশি পাগল থাকে আমরা জীবন বাঁচতে যতটা ভালোবাসি ও মুসলমান শুনে যাও মুসলমানদের বিজয়ের রহস্য কোথায় কিভাবে দুনিয়ার দিকে দিকে মুসলমানদের বিজয়ের কেতন উড়িয়েছিল মুসলমানরা বিলাসিতা করে মুসলমানরা দুনিয়া জয় করে নাই মুসলমানরা ভোগ বাদিতার মাধ্যমে দুনিয়া জয় করে নাই জনগণের সম্পদ লুণ্ঠন করে দুনিয়া বিজয় করে নাই মুসলমানরা রাষ্ট্রের সম্পদ দুর্নীতি করে দুনিয়া জয় করে নাই দুনিয়ার মুসলিম শাসকরা জনগণের অধিকার পায়ের নিচে পৃষ্ঠ করে দুনিয়া জয় করে নাই বরং দুনিয়ার মুসলিম শাসকরা পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্তে প্রান্তে মানুষের অধিকার তার ঘরে নিয়ে পৌঁছে দিয়েছিল রাতের বেলায় চোখের পানিতে আল্লাহর দরবারে নিজেদের বুক ভাসাবে আর সেই বুক ভাসানে যারা যাদের চোখের অশ্রুতে রাতের বেলায় নিজেদের বুক ভেসেছিল সেই মুসলমানরা যখন দিনের বেলায় আল্লাহর জন্য সেই মুসলমানরা যখন দিনের বেলায় আল্লাহর নবীর ইজ্জতের হেফাজতের জন্য সেই মুসলমান যখন আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দিনকে রক্ষা করবার জন্য শাহাদাতের মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে প্রস্তুত থাকবে আর ওই মুসলমানের বুকের রক্ত যখন আল্লাহর জমিন রঞ্জিত হবে হে রোম সেনাপতি শুনে রাখো মুসলমানের চোখের অশ্রু আর বুকের রক্ত দিয়ে এমন একটা শক্তি উৎপাদন হয় এমন একটা শক্তি খোদার জমিনে তৈরি হয় যেই শক্তির মোকাবেলা করবার শক্তি আসমান আর জমিনের মধ্যে কোনো মাখলুকের হাতে নাই 
মহতারাম হাজিরিন আমি বলতে চাই আজ আপনাদেরকে একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি বিষয়ের দিকে আমি আপনাদেরকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই দুনিয়াতে মুসলমানরা বিশ্বকে জয় করেছিল শুধু সামরিক শক্তির উপর নির্ভর করে নয় যারা বলে মুসলমানরা তীর আর তরবারির মাধ্যমে দুনিয়া জয় করেছিল ওরা ইসলামের ইতিহাস সঠিকভাবে অধ্যয়ন করতে ব্যর্থ হয়েছে যদি কেউ বলে মুসলমানরা দুনিয়াতে তারা সামরিক সৈনিকদের সৈনিকদের শক্তিতে নির্ভর করে সৈন্যবাহিনীর সংখ্যাধিক্যের উপর নির্ভর করে দুনিয়া জয় করেছিল আমি বলবো সে মিথ্যা কথা বলে মুসলমানদের সৈনিক সংখ্যা কোনো দিনও শত্রুদের চেয়ে বেশি ছিল না তবে দুনিয়াতে ইসলাম বিজয়ী হয়েছিল এই শক্তির উপর নির্ভর করে যখন মুসলমানদের সৈনিকেরা রাতের শেষ প্রহরে আল্লাহর দরবারে রণাজারি করত দিনের আলোতে প্রতিটি মুসলমান সৈনিক আল্লাহর দিনকে রক্ষা করবার জন্য শাহাদের মৃত্যুর তামান্না নিজের বুকের মধ্যে লালন করত সেই মুসলমানদের হাতেই তামাম পৃথিবীর বিজয়ের ইতিহাস রচিত হয়েছিল শত্রুরা এই তথ্য উদ্ঘাটন করবার পর তাদের এক ষড়যন্ত্র ছিল এমন একটা ষড়যন্ত্র যেন মুসলমানদের সন্তানরা রাতের শেষ প্রহরে ঘুম থেকে জেগে উঠতে ভুলে যায় মুসলমানদের ঘরগুলোতে ইস্টার জলসা আর সিনেমা নাট্য নাচক আর সিনেমা এবং অশ্লীল নৃত্য গান বাজনা দিয়ে ভরে দেওয়া হয়েছে যেন রাত গভীর পর্যন্ত মুসলমানরা তারা ওই সিনেমা নিয়ে নাটক নিয়ে টেলিভিশন নিয়ে আর অশ্লীল নর্তকীর উলঙ্গ নাচ বাজনা নিয়ে যেন তারা মত্ত থাকে রাতের শেষ প্রহরে যেন মুসলমান নারী পুরুষ আর মুসলমান যুবকরা যেন আল্লাহর দরবারে তাহাজ্জুদের যায় নামাজে দাঁড়াতে না পারে এটার জন্য তারা সুদূর প্রসারী পরিকল্পনা করে মুসলমানদের ঘরগুলোকে আজকে বিজাতীয় সংস্কৃতির আখড়ায় পরিণত করেছে এখন মুসলমানদের মায়েরা রাত দুটো পর্যন্ত সিনেমা দেখে মুসলমানদের বাপেরা রাত একটা পর্যন্ত নাটক দেখে মুসলমানদের যুবকরা রাত তিনটা পর্যন্ত মদ খায়া নর্তকীর পিছনে খরচ করে মুসলমানদের শহরগুলোতে নর্তকীদেরকে নমিনেশন দিয়ে তাদেরকে জাতির নেতৃত্বের আসনে বসাবার পায় তারা করা পায় ও মুসলমান কোথায় আসো আজ ও মুসলমান আজ কোথায় আসো আমাকে আর তোমাকে নিয়ে এই জাতির কিছু গাদ্দার সন্তানেরা কত গভীর ষড়যন্ত্রের দানা বাঁধছে কত গভীর ষড়যন্ত্রের জাল বুনছে এখনো পর্যন্ত যদি আমরা সজাগ না হই এরা আমাদের ঘরগুলো আমাদের কাজের উপর একটা একটা করে ন্যাংটা মেয়ে বসায় গোটা জাতিকে ওরা পশ্চিমাদের হাতে তুলে দেবে মহতারাম হাজিরিন আজ এই হলো মুসলমানদের বিরুদ্ধে একটা ষড়যন্ত্র মুসলমানদের রাতগুলো মুসলমানদের ঘরগুলোকে গান বাজনা নভেল নাটক দিয়ে ভরে দাও মুসলমানদের ঘরগুলো থেকে যেন রাতের শেষ প্রহরে তাহাজ্জুদের নামাজের ধ্বনি উচ্চারিত না হয় আর একদিকে মুসলমানদের অন্তরগুলোকে ভয় ভীতি ভয় ভীতি সন্ত্রস্ত করে দেওয়া হয়েছে কোন মুসলমান যেন শাহাদের চেতনায় উজ্জীবিত হতে না পারে মুসলমান যেন আল্লাহর কোরআনের জন্য আল্লাহর নবীর ইজ্জতের হেফাজতের জন্য তারা যেন শহীদি মরণকে বরণ করতে ভুলে যায় এজন্য ওরা আমাদেরকে আমাদের সূর্য বীর্যের ইতিহাস মুছে ফেলবার ষড়যন্ত্র করছে সর্বশেষ ষড়যন্ত্র হল সর্বশেষ ষড়যন্ত্র স্বাধীন বাংলার সাতচল্লিশ বছরের সবচেয়ে বড় গৌরব ইতিহাস আমাদের এদেশের মাটিতে সবচেয়ে বড় গণজাগরণের ইতিহাস ছিল আল্লাহর পয়গম্বরের ইজ্জতের হেফাজতের জন্য নবীর পাগল পাড়া আশেকানে মোহাম্মদ নবীজির আশেক উম্মতেরা নবীর ইজ্জতের হেফাজতের জন্য সাপলা চত্বরে বুকের রক্ত ঢেলে দিয়েছিল তারা শাহাদাত বরণ করেছিল এটা এমন সত্য উনিশশো একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ যেমন সত্য উনিশশো একাত্তরে পাক বাহিনীর জুলুম নির্যাতন থেকে মাতৃভূমিকে রক্ষা করবার জন্য এদেশের মুক্তি সেনারা মাতৃভূমির প্রেমে জীবন দিয়েছিল এটাকে অস্বীকার করলে যেমন মুক্তিযুদ্ধকে অস্বীকার করা হবে সাপলা চত্বরে নবীর প্রেমে যারা জীবন দিয়েছিল সেই শাহাদাতকে অস্বীকার করলে এদেশে নবীর ইজ্জতের হেফাজতের সঙ্গে নবী প্রেমের আন্দোলনের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে এই অশুভ তৎপরতা কেউ পরিচালনা করবেন না আমরা অনুরোধ করি আমরা অনুরোধ করি 
আমরা কোন হটকারিতাকে যেমন বিশ্বাস করি না আমরা মিথ্যাকেও বরদাস্ত করি না সেদিন আমাদের চোখের সামনে আমাদের ভাইরা জীবন দিয়েছে আমি আমার চোখে দেখেছি আমার ভাইদের রক্তাক্ত লাশ আমরা সেই চোখের দেখা দৃশ্যকে অস্বীকার করতে পারবো না আপনারা ক্ষমা প্রার্থনা করতে পারেন আপনারা শহীদদের পরিবারগুলোর সঙ্গে সমবেদনা প্রকাশ করতে পারেন শহীদদের রেখে যাওয়া আপন জনদের কাছে আপনারা তাদের জীবন জীবিকা নির্বাহ করবার জন্য সাহায্যের হাত প্রসারিত করতে পারেন আমরা স্বাগত জানাব কিন্তু শাহাদতের ইতিহাসকে অস্বীকার করলে আবার নতুন রক্ত দেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকবো मुसलमान आरोपये दिन आरोपन तत्कालीन साम्राज्यवदी ब्रिटिश पेटर मध्य थे ब्रिटिश के देश विताड़न कर एक स्वाधीनतार जीवंत चेतना नहीं दारुलूम देवबन गड़े उठे দারুলম দেওবন গড়ে উঠেছিল কি লক্ষ্য নিয়ে হজ্জাতুল ইসলাম কাসিমুল খাইরাতি বল ওলম দারুলম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা এ কথা স্পষ্ট বলেছিলেন আমাদের দেওবন প্রতিষ্ঠা হলো মুসলমানদের ঘরে ঘরে এমন কিছু সন্তান জন্ম দেওয়া যেই সন্তানগুলোর মধ্যে দুটি বৈশিষ্ট্য পয়দা হবে তাদের প্রথম বৈশিষ্ট্য থাকবে তাল্লুক মাল্লাহ তার প্রথম বৈশিষ্ট্য হবে তারা প্রত্যেকটা দেওবন্দি সন্তান হবে আল্লাহ আল্লাহ বুজুর্গ প্রত্যেকটি দেওবন্দি সন্তান হবে আল্লাহ देवबंदी सन्तान प्रथम बैशिष्ट देवबंदी सन्तान द्वित बैशिष्ट जिहद फी सबीरा जखनी देखे इसलम के ध्वस कर मुसलमान जमीन इमर नाम निशाना मुसे फिलते चाय बुझे कौमी मद्रास शत्रुता पोषण करा जरा इहुदीबा चक्र 
আক্রান্তের শিকার আজকে দেখবেন কওমি মাদ্রাসাগুলোর বিরুদ্ধে এক রকম ষড়যন্ত্র এবং একটা অপপ্রচার চালানো হচ্ছে সবচেয়ে বড় নতুন অপপ্রচার যেটা আজকের লেটেস্ট অপপ্রচার হলো মাদ্রাসাগুলোর বিরুদ্ধে কি অপপ্রচার যে এই মাদ্রাসাগুলো এবং মাদ্রাসার হুজুররা তাদের ছাত্রদেরকে ইসলামী আন্দোলনের কাজে সাপলা চত্বরে নিয়ে যায় আবার অভিযোগ করে হুজুররা তাদের ছাত্রদেরকে ইস্তেমার মাঠে নিয়ে যায় ইস্তেমার কাজে ব্যবহার করে কাকরাইলের কাজে ব্যবহার করে আল্লাহর দিনের জন্য হুজুররা নাকি ছাত্রদেরকে ব্যবহার করে আল্লাহর নবীর ইজ্জতের হেফাজতের আন্দোলনে হুজুররা নাকি ছাত্রদেরকে ব্যবহার করে এই কথাগুলো বলে কমে মাদ্রাসা সম্পর্কে জাতির কাছে একটা নেতিবাচক পয়গাম এবং সংবাদ মেসেজ তারা দিতে চায় খুব ভালো করে বুঝে যান কমে মাদ্রাসা কি জিনিস কমে মাদ্রাসা কেন তৈরি হয়েছে কমে মাদ্রাসাগুলোর প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো আমরা কোনো বুকিস্ট প্রজন্ম তৈরি করতে চাই না শুধু পাঠ্যপুস্তক মুখস্থ করায় দিয়ে পরীক্ষায় ভালো ফলাফল দিয়ে একটা একটা সার্টিফিকেট আর একটা সনদ গলার মধ্যে ঝুলাই দিয়ে কওমি মাদ্রাসা ওই ধরনের প্রতিবন্ধী কোনো প্রজন্ম তৈরি করতে চায় না কওমি মাদ্রাসার শিক্ষা ব্যবস্থার মূল বৈশিষ্ট্য হলো এই লিসেন মি কান খাড়া করে শুনে রাখেন আপনি এতাহাতি হবেন না ওয়াজাহাতি হবেন পরের ব্যাপার কিন্তু আমাদের কথা স্পষ্ট শুনে যান যারা কওমি মাদ্রাসাকে স্বীকৃতি দিয়েছেন আর যারা তিন স্তরের স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য ইশতেহার ঘোষণা করেছেন সবাই আমাদের কওমি মাদ্রাসার বৈশিষ্ট্য শুনে বুঝে তারপরে স্বীকৃতি দেন আর স্বীকৃতি দেওয়ার ঘোষণা দেন আমরা পরিষ্কার ভাষায় বলি দুনিয়ার কোনো কিছুর মূল্যে আমরা আমাদের মূল জায়গাটা ছাড়তে পারবো না যদি আমাদের জায়গায় রেখে আমাদের সঙ্গে বনি বনা হয় ওয়েলকাম আর আমাদেরকে যদি আমাদের জায়গা থেকে একচুল পরিমাণ সরাবার চেষ্টা করা হয় রক্তের বন্যা বইবে শাহাদাতের চেতনা দিয়ে আমরা আমাদের কমি মাদ্রাসাগুলোর প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এই আমরা যা পড়াই কোরআন সুন্না ফেকা থেকে যা কিছু আমরা আমাদের শিক্ষার্থী ছাত্রদেরকে যেই সবকগুলো পড়াই পড়ানোর পাশাপাশি সেগুলো প্র্যাকটিক্যাল আমল করাবার জন্য প্রশিক্ষণ দেই এটাই হলো কওমি মাদ্রাসা আমরা মানব সেবার কথা শিক্ষা দেই আল্লাহর কোরআন থেকে পড়াই আল্লাহর নবীর হাদিস থেকে পড়াই আল্লাহর নবী জীব আল্লাহর আল্লাহর পক্ষ থেকে হাদিসে কুৎসিতে বলেছেন আল খলক আহাবুল খলক আফজাল আল্লাহ নবী বলেছেন সর্বোত্তম আমল হলো অভাবী দরিদ্র মানুষকে খাবার খাওয়ানো আমরা এটা শুধুমাত্র পড়ায় শেষ করি না বরং আমরা ক্ষুধার্থ অনাহারি দুর্গত বন্যা কবলিত রোহিঙ্গা দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের পাশে এদেশের কওমি ওলামায় কেরাম যত সামান্য সামর্থ্য নিয়ে জাতির মধ্যে সবচেয়ে বেশি অবদান রাখে আমরা জিহাদের সবক পড়াই হেফাজত করতে হয় তার জন্য আমরা আমাদের সন্তানদেরকে আমরা সংগ্রামের সবক পড়াই আমরা আবারও বলছি আমরা আবারও বলছি যতদিন পর্যন্ত আমার এ মাতৃভূমিতে আমার নবীর ইজ্জতের হেফাজতের নিশ্চয়তা নিয়ে কোন আইন প্রণীত না হবে আমরা ততদিন পর্যন্ত এ দাবি জানিয়েই যাব আমরা আমাদের জাতীয় সংসদে আল্লাহর নবীর বিরুদ্ধে কটাক্ষকারী কটুক্তিকারীদের জন্য সর্বোচ্চ শাস্তির বিধান মৃত্যুদণ্ডের আইন চাই মৃত্যুদণ্ডের আইন চাই মনে রাখবেন আমরা সাপলা চত্বরে গিয়েছিলাম কওমির সনদের স্বীকৃতির দাবি নিয়ে নয় 
আমরা আন্দোলনে গিয়েছিলাম আল্লাহ মোহাম্মদ শফি আমাদেরকে ডেকেছিলেন আল্লাহ নবীর ইজ্জতের হেফাজতের জন্য আমরা শপথ গ্রহণ করতে চাই এদেশের মাটিতে নবীর দুশ্মনদের বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ শাস্তির মৃত্যুদণ্ডের আইন পাশ না হওয়া পর্যন্ত আমাদের এই আন্দোলন বন্ধ হবে না বন্ধ হতে পারে না কথা ঠিক না বেঠি আমরা আমাদের সন্তানদেরকে তৈরি করি ইসলামের সৈনিক হিসেবে কমে মাদ্রাসাকে হাফিজ জি হুজুর রহমতুল্লাহ আলাই বলে গেছেন এই হাফিজ জি হুজুর বলে গেছেন তার ভাষায় কমে মাদ্রাসাগুলো হতে পারে সেটা বড় মাদ্রাসা হতে পারে সেটা ছোট মাদ্রাসা এমন কি একটা ভাঙ্গা কুড়ে ঘরের মক্তব হতে পারে হজরত হাফিজ জি হুজুর বলতেন কমে মাদ্রাসাগুলো হলো দিন এবং ইসলাম রক্ষা করার ক্যান্টনমেন্ট এটা আমার শব্দ নয় যারা হাফিজ হুজুরের কাছ থেকে কথা শুনেছেন এ মাটিতে এখন হাজার হাজার সেই সমস্ত মানুষ জিন্দা আছে কাজে আমরা ভালো করে শুনে রাখেন ছাত্রদের অভিভাবকেরা শুনে রাখেন জাতির কর্ণধাররা শুনে রাখেন আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর দায়িত্বশীল দাও শুনে রাখেন প্রশাসনের কর্মকর্তারাও শুনে রাখেন বর্তমান সরকার ভবিষ্যতের সরকার সব সরকারের লোকেরা শুনে রাখেন আমরা মাদ্রাসা খুলেছি শুধুমাত্র পেট পূজা করবার আর চাকরির ধান্দা করবার মতো একটা প্রজন্ম তৈরি করবার জন্য আমাদের সন্তানরা পড়াশোনা শেষ করে চাকরির জন্য সার্টিফিকেট নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরবে সেই সন্তান তৈরি করার জন্য কমই মাদ্রাসা আমার তৈরি করা হয় নাই আমাদেরকে সান্ত্বনার বাণী শোনানো হয় যে এখন থেকে আপনারা সরকারি চাকরি পাবেন ওই চাকরির গুল্লি মারি আমরা চাকরি খোদা আমরা তো বিশ্বাস করি এটা যেদিন থেকে আল্লাহর কোরআনের শিক্ষাগারে নিজেদের নাম লিখিয়েছিলি সেদিন থেকে আমাদের বিশ্বাস ইমান আমরা বুকের মধ্যে লিখে রেখেছি আমার রিজিকের দায়িত্ব কোন সরকারের নয় আমার রিজিকের দায়িত্ব আমার আল্লাহ কাজেই আমরা চাকরির জন্য স্বীকৃতি চাই নাই ভুল বুঝবেন না চাকরির জন্য স্বীকৃতি চাই নাই আমরা স্বীকৃতি চেয়েছি আল্লাহর জমিনে আল্লাহর করণে শিক্ষা ব্যবস্থার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য আমরা এই প্রতিষ্ঠানগুলোকে গড়ে তুলেছি দেশের স্বাধীনতার অতন্দ্র প্রহরী সৈনিক গড়বার জন্য এদেষের স্বাধীনতা নিয়ে কারা ষড়যন্ত্র করবে এদেশের স্বাধীনতাকে ভুলন্ঠিত করবার জন্য যারা বিদেশি মদত দিয়ে এদেশের জাতি রাষ্ট্রকে ব্যর্থ প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করবে ইনশাল্লাহ সেই দেশ দ্রোহী শক্তির বিরুদ্ধে স্বাধীনতার চেতনা নিয়ে পঞ্চান্ন হাজার বর্গ মাইলে সৈনিকের ভূমিকায় নামবে কমই ওলামায় গ্রাম এবং ছাত্র জন আমরা কমই মাদ্রাসা তৈরি করেছি আমাদের পূর্ব শরীরা কমই মাদ্রাসা তৈরি করেছেন আল্লাহর দিনের সৈনিক তৈরি করবার জন্য কাজে ইসলামের বিরুদ্ধে যখনই কেউ কথা বলবে তার টুটি চেপে ধরার জন্য কমির সন্তানরা জাগ্রত থাকবে কোরআন বিরোধী আইন যারা তৈরি করতে চায় ওদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করবার জন্য কমই জন্ম নিয়েছে ইসলামের বিরুদ্ধে আল্লাহর পয়গম্বরের বিরুদ্ধে যারা কটুক্তি করবে ওদের জীব টেনে ছিঁড়ে ফেলবার জন্য কমই মাদ্রাসার জন্ম হয়েছে যদি ইসলামের সৈনিক তৈরি করতে কারো পছন্দ না হয় সালাম আলাইকুম যদি মনে চান আপনার সন্তানকে আপনি একজন চাকরি প্রার্থী ধান্দাবাজ বানাবেন তাহলে কমই মাদ্রাসা থেকে আপনি আলবিদা আর যদি চান আপনার সন্তান আল্লাহর নবীর সাহাবের মতো নবীর ইজ্জতের জন্য জীবন উৎসর্গ করতে ইমানদার দিনের সৈনিক তৈরি হবে তাহলে আপনাকে কম ইমাদ্রাসার জগতে স্বাগত এবং ওয়েলকাম জানাই কথা ঠিক না বেঠি আমরা দাওয়াতের পড়া পড়াই উদো ইলা সাবিল রব্বিকাবিল হিকমতি ওয়াইজাতিল হাসানা কোরআনের আয়াত পড়ায় দিয়ে আমরা আমাদের ছেলেদেরকে বাড়িতে পাঠায় দেই না আমরা দাওয়াতের সবক পড়াই নবীবালা দাওয়াতের বৈশিষ্ট্যগুলো পড়ানোর পর 
যখনই আমাদের মাদ্রাসাগুলো পরীক্ষার বন্ধ আসে আমরা আমাদের ছাত্রদেরকে তৈরি করি দশ দিন বন্ধের মধ্যে কমপক্ষে তিন দিন দাওয়াতের লাইনে মেহনত করে তারপরে বাড়িতে যাও যখন রমজান মাসে দুই মাসের বন্ধ আসে আমাদের মাদ্রাসাগুলো থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে ছাত্র আমরা বলি এগারো মাস দশ মাস যে দাওয়াতের শিক্ষা তোমরা কোরআন সুন্না থেকে গ্রহণ করলে এবার এই রমজান উপলক্ষে এক চিল্লায় বের হয়ে দাওয়াতের প্র্যাকটিক্যাল মেহনত তোমরা করে আসো যখন দশ বছর পড়বার পর যখন দৌড়ে হাদিস ফারেক হয়ে যায় আমরা আমাদের সন্তানদেরকে বলি এই যে নবীওয়ালা মেহনতের যে দায়িত্ব নিয়ে তুমি আলেম হলে এবার সেই হেলমে দিনের দায়িত্ব নিয়ে পয়গম্বরের ওয়ারেস এবং নায়বে নবী হিসেবে উম্মতের দাওয়াতের জিম্মাদারি কাঁধে তুলে নিয়ে এক সালের জন্য তুমি আল্লাহর রাস্তায় দাওয়াতের মেহনত করতে বের হবে আমাদের ছাত্ররা এক সালের জন্য আল্লাহর রাস্তায় দাওয়াতের মেহনতে বের হবেই আমাদের ছেলেরা আগামীতে রমজান উপলক্ষে চিল্লা দেওয়ার জন্য দাওয়াত এবং তবলিগের মেহনত আরো বেশি করবে সারা দুনিয়া থেকে বিশ্ব ইজতেমায় আমাদের এখানে মানুষ আসে সেই বিশ্ব ইজতেমায় সমাগত সারা পৃথিবীর মেহমানদের জন্য ব্যবস্থা করতে টঙ্গি ইজতেমার মাঠ প্রস্তুত করবার জন্য পঞ্চাশ বছর ধরে কওমির সন্তানরা সেখানে যায় আমরা সারা দিনের জন্য শত শত হাজার হাজার ছাত্র নিয়ে গিয়ে সেখানে টঙ্গি ইজতেমার মাঠকে আমরা প্রস্তুত করি আমাদের সন্তানরা প্রস্তুত করে স্বেচ্ছা শ্রম দেয় মাদ্রাসাগুলো থেকে তারা খাবার পাকায় নিয়ে নিজেদের পকেটের পয়সা খরচ করে ইজতেমার ময়দানে গিয়ে স্বেচ্ছা শ্রম দেয় স্বেচ্ছা সেবা দেয় তোমার পছন্দ না হলে তুমি ইজতেমায় না যেতে পারো কিন্তু হজরত মাওলানা ইলিয়াস রহমতুল্লাহ আলাই দেওবন্দের কৃতি সন্তানের চোখের অশ্রু আর ঘামের বিনিময়ে যেই মেহনত তৈরি হয়েছে সেই মেহনতের সর্ববৃহৎ ইজতেমার ময়দানে কৌমির সন্তানরা গিয়েছে অতীতে যাবেই ভবিষ্যতে পছন্দ না হলে তোমার জন্য অন্য রাস্তা খোলা আছে কথা ঠিক না বেঠি ভালো করে বুঝবেন আমরা যা পড়াই তাই করি আমরা বে এলেম বে আমল আলেম তৈরি করবার কারখানা কওমি মাদ্রাসা নয় বরং কওমি মাদ্রাসার আমল দ্বারা আলেম তৈরি করবার জন্য সে কোরআন থেকে জিহাদের সবক পড়বে নবীর দুশ্মনদের বিরুদ্ধে ইসলামের বিরুদ্ধে কোরআনের বিরুদ্ধে যখনই কোনো কার্যকলাপ পরিচালিত হবে তার বিরুদ্ধে সংগ্রামের ময়দানে এরা নামবেই পৃথিবীর কোনো রক্ত চক্ষু এই শক্তিকে রোধ করতে পারবে না ইনশাল্লাহ এরা আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক জুড়বার জন্য তাহাজুদের মেহনতের এই মেহনত চালিয়েই যাবে আল্লাহর পথে মানুষকে ডাকবার জন্য তামাম পৃথিবীর সমস্ত আল্লাহ ভোলা মানুষগুলোকে আল্লাহর সঙ্গে জুড়ে দেওয়ার যে নবীওয়ালা মেহনতের জিম্মাদারি ওলামাই ক্রামকে আল্লাহর পয়গম্বর সোপর্দ করে গিয়েছেন তোমাদের যতই অপছন্দ হোক না কেন আলেম সমাজ এবং তাদের ছাত্ররা নবীওয়ালা এই মেহনত নবীওয়ালা তরিকা মতো করতেই থাকবে ইনশাল কাজেই আমাদেরকে অনেকে আবার শোনায় যে আগামীতে নাকি তারা কওমি মাদ্রাসায় সহযোগিতা করবে না আবার অনেকে আছে নিজের সন্তানকে আলেম বানিয়েছে এখন আফসুস করে আফসুস করে যে ছেলেকে আলেম বানাইলাম বড়ই ভুল করছি কত বড় হতভাগ্য কেন ভুল করছেন কয় এখন আমার পোলার সঙ্গে আমার ঝগড়া লেগে গেছে পরে আমি কই হাতাহাতি করতে ও হাতাহাতি করে না ঘরে 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 আজকে ওলামায় ক্রামের সঙ্গে তাদের অনেক বাবাদের দিমত হয়ে গেছে এখন তারা সন্তানদের উপর ক্ষুব্ধ সন্তানদের উপর ক্ষুব্ধ হয়ে মাদ্রাসার উপর ক্ষুব্ধ এখন তারা শপথ করতেছে যে ভবিষ্যতে আর কোন সন্তান নাকি তারা এই মাদ্রাসাগুলোতে দিবে না নাহজুবিল্লাহ হিমিন জালিক আমি তাদেরকে বলি আপনি আপনার সন্তানকে আলেম বানিয়েছেন আপনার সন্তান যখন কোরআন থেকে শিখেছে আল্লাহর পথ থেকে ভিন্ন পথের দিকে দাওয়াত দেয় তাহলে সন্তান হিসেবে বাবার সঙ্গে সদাচরণ করবে ঠিক কিন্তু আল্লাহর গোলাম হিসাবে বাবার আনুগত্য নয় আনুগত্যটা করবে কার আপনার সন্তান যদি সঠিক কোরআনে শিক্ষা পেয়ে থাকে তাহলে আপনি তাকে বিভ্রান্তির পথে নিতে পারবেন না কাজী আফসুস করে লাভ নাই আপনার সন্তান আলেম হয়েছে সেই আলেম সন্তানের কথা শুনুন 
দুনিয়ার দিক থেকে আপনি তার চেয়ে বড় হতে পারেন কিন্তু আখিরাতের দিক থেকে একজন আলেম আপনার আনুগত্যের অধিকার রাখে আপনি তার আনুগত্য করেন আর আমাদের কেউ ভয় দেখায়েন না দান খয়রাত করবেন না কমি মাদ্রাসা কোন ব্যক্তির দান খয়রাতের উপর নির্ভর করে জন্ম নেয় নাই কমি মাদ্রাসা যখন জন্ম নিয়েছে তখন তার উসুলে হাসতে গানা আট দফা মূল নীতি প্রণয়ন করেই কমি মাদ্রাসা জন্ম নিয়েছে যে দুনিয়ার কোন মাখলুকের উপর নির্ভর করে কমি মাদ্রাসা চলবে না কমি মাদ্রাসা গুলো বিশ্বাস করে যে এই মাদ্রাসা গুলোতে তাদের দান খয়রাত কবুল হয় যাদের ভাগ্য চমকায় যারা সৌভাগ্যবান তাদের টাকা এখানে কবুল হয় কোনো পোড়া কপালের টাকা কমি মাদ্রাসা গ্রহণ করা হয় না কাজেই ভবিষ্যতে চিন্তা করেন আপনার দান কমি মাদ্রাসা গ্রহণ করা হবে কিনা হুমকি দিয়েন না হুমকি দিয়েন না আমরা তো সেই জাতি যারা মাতম পেটে পাথর বেঁধে পেটে পাথর বেঁধে খন্দকের ময়দানের মাটি কেটেছিলাম আমরা আমরা সে জাতি ব্রিটিশের বিরুদ্ধে তাদের পেটের মধ্যে কমি মাদ্রাসা তৈরি করে সেই কমি মাদ্রাসার ডালের পানি খেয়ে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধ করে ওদের তল্পি তল্প সহ সাত সমুদ্র তেরো নদীর অপর পারে পাঠিয়ে দিয়েছে কমি মাদ্রাসা হলো সেই জাতি আজ আমাদের রক্ত দিয়ে আপনারা আপনাদের হাতগুলো রঞ্জিত করেছেন কি ভিবিষিকাময় বাংলাদেশের স্বাধীনতা পরবর্তী সাতচল্লিশ বছরের মধ্যে এমন নৃশংস দ্বিতীয় কোনো ঘটনার নজির আমরা খুঁজে পাই না কিভাবে এই নৃশংসতা চালানো হয়েছে কমি মাদ্রাসার ছেলেগুলো মাদ্রাসা বন্ধ উপলক্ষে একটু লম্বা সময়ের জন্য বিভিন্ন মাদ্রাসাগুলো থেকে এস্তেমার ময়দানে গিয়েছিল আসন্ন বিশ্ব এস্তেমা একেবারেই সন্নিকটে দোর গড়ায় বিশ্ব এস্তেমার প্যান্ডেল তৈরি করবে সেখানে কাজগুলো করবে সেখানে কোনো হাতাহাতি কোনো মারামারি কোনো লাঠালাঠি করবার একেবারেই কোনো প্রস্তুতি কোনো কল্পনা হয়ে এদের ছিল না এরপরে কি দেখলাম এরপরে দেখলাম আমরা তিরিশে নভেম্বরের রাতের বেলায় সারা দেশ থেকে আপনারা জড়ো করলেন প্রত্যেকটা মসজিদে শত শত হাজার হাজার মানুষকে রাতের বেলায় খবর দিয়ে আপনারা গেলেন জোর করতে পাঁচ দিনের জোর পাঁচ দিনের জোর করবার জন্য সকলে যার যার গাটটি যার যার মসজিদে রেখে খালি হাতে পিছনের পিঠের পিছনে শুধুমাত্র স্পোর্ট ব্যাগ রেখে সেই ব্যাগের মধ্যে বিভিন্ন হাত বিভিন্ন লাঠি আর লাঠি সোটা ইত্যাদি নিয়ে আপনারা ফ্রি হ্যান্ড ফ্রি হ্যান্ডে গেলেন যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে বড় দুঃখ এবং পরিতাপের কথাগুলো বলে যাই কোনো বিশোদ্গার করা কোনো অভিশাপ দেওয়া আপনাদের বিরুদ্ধে কোনো অপপ্রচার করা আমাদের উদ্দেশ্য নয় শুধুমাত্র জাতিকে সজাগ করবার জন্য জাতির ঘুমন্ত বিবেককে একটু জাগ্রত করবার জন্য কথাগুলো বলি এভাবে সারা দেশ থেকে হাজার হাজার মানুষ পাঁচ দিনের জোর করবার জন্য গেল একজনের সাথেও গাঠটি নাই অথচ তবলিক যেদিন থেকে এই কাজ শুরু করেছে সেই দিন থেকেই তবলিকওয়ালাদের সবচেয়ে বড় পরিচয় হলো গাঠটিওয়ালা এদের সবচেয়ে বড় পরিচয় গাঠটিওয়ালা তুমি যখন তবলিগের গাঠটি মাথা থেকে নেমে গিয়েছ তখনই তুমি তবলিগের মূল ধারা থেকে বিচ্যুত হয়ে গিয়েছ তুমি নিজে স্বেচ্ছায় তোমার পরিচয় তুমি ত্যাগ করেছ তুমি আর ওই পরিচয় ধারণ করবার যোগ্যতা রাখো না তুমি গেলা সেখানে গিয়ে কি করলা তোমরা কি করলা আর তোমাদের যারা পেছনে পর্দার অন্তরালে যারা কলকাঠি নাড়ালো তারা কি করলো আল্লাহ ভালো জানেন আল্লাহর কাছে আমরা তার বিচার দিলাম আমরা শুধু দেখলাম আমাদের সন্তানদেরকে বলা হলো প্রশাসনের পক্ষ থেকে বলা হলো তোমরা শান্ত হও এগারোটার পরে এরা সব চলে যাবে আমরা সবাই শান্ত হয়ে ভিতরে কাজে কর্মে লিপ্ত থাকলাম আর কেউ তেলাবতে কোরআনের মধ্যে মুশগুল থাকলো ঠিক যেই এগারোটার সময় ওরা চলে যাওয়ার কথা ঠিক ওই এগারোটার সময় অতর্কিতে তবলিগের বিশ্ব এস্তেমার গেটগুলো ভেঙ্গে তসনস করে দিয়ে হাজার হাজার মানুষ উন্মত্ততা নিয়ে এমনভাবে ভিতরে প্রবেশ করল যার হাতে যা ছিল তাই নিয়ে দায়ী মুবাল্লে ওলামা এবং তুলাবাদের উপর এমনভাবে হামলে পড়ল যেমনভাবে একটি শত্রু বাহিনী আরেক শত্রু বাহিনীর উপর যেভাবে আক্রমণ চালায় আমরা প্রথমে মনে করেছিলাম দুই চারশো আহত হয়েছে এরপরে যখন দিন আস্তে আস্তে অতিক্রান্ত হতে লাগলো পরবর্তীতে আমাদের ধারণা হলো পাঁচ থেকে সাতশো লোক আহত হয়েছে রাত যখন এসে গেল সারা ঢাকা ঢাকার আশপাশ থেকে যখন আমাদের কাছে সংবাদগুলো আসতে থাকলো আমরা আহত সাথীদের নাম তালিকা করতে থাকলাম 
তালিকা করতে গিয়ে এক সময় আমাদের কলম রুদ্ধ হয়ে গেল আমাদের কাগজ ফুরিয়ে আসলো সাড়ে বারো শতর তালিকা আমার কাছে বিদ্যমান এত তালিকা করবার পর এখনো পর্যন্ত কোনো কুল কিনারা খুঁজে পাওয়া যায় না সর্বশেষ এই তালিকা শেষ করা যায় নাই সাড়ে বারো শর তালিকা করবার পর তালিকা করা খেন্ত দিয়েছি কত আর তালিকা করব কত আর তালিকা করব এখন তো তালিকা করতে হয় কারা কারা সুস্থ আছে তাদের কারা কারা সুস্থ আছে তাদের তালিকা করাই সহজ আহতদের তালিকার চেয়ে প্রায় পাঁচ হাজার পাঁচ হাজার ওলা মায়ে কেরাম এবং তোলাবাদেরকে এইভাবে নির্মম ভাবে আঘাত করলো সবচেয়ে বড় ভয়ঙ্কর ব্যাপার হলো অধিকাংশ আহত যারা তাদেরকে মাথার মধ্যে আঘাত করা হয়েছে এমন ভাবে মাথায় আঘাত করা হয়েছে সাধারণ নাঠির বাড়িতে এই পরিমাণ ডিপ এবং গভীর আহত হওয়ার কথা না প্রত্যক্ষদর্শীরা অনেকে বলেছে লাঠির মাথার মধ্যে মাথায় নাকি আবার লোহার একটা এরকম চোখকা ফলক লাগিয়ে নিছে আর ওই লোহা দিয়ে সহ মাথার মধ্যে এক একটা করে বাড়ি মারছে হাঁটুর মধ্যে বাড়ি মারছে কোমরের মধ্যে বাড়ি মারছে বহু ছাত্রের হাঁটুর হাড্ডি ভেঙে গিয়েছে অনেকের কোমরের হাড় ভেঙে গিয়েছে আর প্রায় সকলেরই শত শত মানুষ যাদের মাথা ভেঙে মাথার ভিতরে ঢুকে গেছে লোহা এইভাবে কারো মাথায় পাঁচটা সাতটা আটটা দশটা পর্যন্ত শিলি দিতে হয়েছে অনেক বাচ্চা বাচ্চা ছাত্র ওখানে দেখানো হয়েছে ছোট ছোট বাচ্চাদেরকে এনে মিডিয়াতে দেখাইছে যে হুজুররা বাচ্চাদেরকে নিয়ে আসছে আসল ঘটনা কি আসল ঘটনা তো হলো ওলামা একরাম যেই কাজই করেন সঙ্গে মাদ্রাসা রাখেন ওলামা একরাম হজরত মাহিয়াস রহমতুল্লাহ আলী নেজামুদ্দিনে মার্কাস কায়েম করেছেন সঙ্গে কাশিবুল হলুম মাদ্রাসা কায়েম করেছেন ওলামা একরাম হজরত মোহাম্মদ আব্দুল আজিজ রহমতুল্লাহ আলাই যখন কাকরাইলে তবলিগের মার্কাস কায়েম করেছেন সঙ্গে সঙ্গে সেখানে কওমি মাদ্রাসা কায়েম করেছেন বিশ্ব ইজতেমার টঙ্গিতে যখন স্থায়ীভাবে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে তবলিগের জন্য সঙ্গে সঙ্গে ওলামা একরাম সেখানে আরেকটা মাদ্রাসা কায়েম করেছেন সেটা কাকরাইলের কওমি মাদ্রাসার একটা শাখা হলো টঙ্গিতে সেই মাদ্রাসাটা হলো বাচ্চাদের সেখানে শুধু বক্তব্য এবং হেফজখানা পড়ানো হয় ওই বাচ্চারা সেদিনও পড়াশোনা করতেছিল তারা তো জানে না যে এমন তাণ্ডব চালানো হবে এমন কেমন ঘটানোর জন্য যে এইভাবে এর এই লোকগুলো আসবে এটা তো কল্পনারও অতীত ছিল বাচ্চাগুলো পড়াশোনা করতেছিল হুজুররা তাদেরকে পড়াচ্ছিলেন চতুর্দিক দিয়ে দরজা জানানা বন্ধ ওই অবস্থায় এরা দরজা টপকায়ে উপরের টিন ভেঙ্গে উপরে সিলিং ভেঙ্গে তারপরে ঘরের ভিতরে প্রবেশ করে ছোট ছোট কচি কচি বাচ্চাদের সামনে তাদের ওস্তাদদের উপর নির্মমভাবে নির্যাতন চালিয়েছে সেই টঙ্গি এসতেবা মাঠের ময়দানের যে মাদ্রাসার একজন শিক্ষক এখনো পর্যন্ত সুস্থ হয়ে ডিউটিতে ফিরতে পারে নাই ওস্তাদদেরকে এভাবে যখন ছাত্রদের সামনে নির্দয়ভাবে প্রহার করা হলো আক্রমণ করা হলো বাচ্চাগুলো ভয়ে আতঙ্কে জর্জরিত হয়ে ওরা দিক বিদিক চিৎকার করে কান্নাকাটি করে ছোটাছুটি করতে লাগলো ওই সময় বাচ্চাগুলোকে ধরে এনে আবার মিডিয়ার সামনে দেখানো হলো যে আলেম সমাজ এই বাচ্চাদেরকে নিয়ে আসছে মারামারি করবার জন্য কত বড় অপবাদ মিথ্যার আশ্রয় খোদার আর আসমান তো ভেঙ্গে জমিনের মধ্যে পড়ে যাওয়ার উপক্রম মোহতারাম হাজরিন বলতে চাই এইভাবে এইভাবে অনেক অনেককে আহত করে টঙ্গির তুরাগের যে পানি নর্দমার চেয়েও আবর্জনা এবং ময়লা পানির মধ্যে এদেরকে নিক্ষেপ করা হয়েছে এই ছেলেগুলো যখন সাঁতার দিয়ে অপর প্রান্তে যা উঠবে ওই প্রান্তে আরও কিছু লোক দাঁড়ায় ওদেরকে ইট ছুঁড়ে ছুঁড়ে ওদেরকে মেরেছে যেন এই এই পানির মধ্যে থেকে উঠতে না পারে বস্তির নারীরা পর্যন্ত টঙ্গির আশেপাশে বস্তির মহিলারা এসে ওই সমস্ত মাদ্রাসার বাচ্চাদেরকে নদী থেকে উঠে ঘরের মধ্যে নিয়ে আশ্রয় দিয়েছে কিন্তু দাওয়াত এবং তবলিগের নামে যারা বছরের পর বছর কাজ করলেন তাদের অন্তরের মধ্যে এতটুকু দয়া এবং মায়া পর্যন্ত জাগ্রত হলো না তোমরা কিসের দাওয়াতের মেহনত করেছ তোমরা কিসের ইলিয়াস রহমতুল্লাহ আলের তবলিগের নামের মাদের কাজে নেমেছ তোমরা একদিনের ঘটনায় এক শত বছরের দাওয়াত এবং তবলিগের সমস্ত সুনাম এবং সমস্ত মর্যাদাকে ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছে এখন তোমাদের সামনে একটাই রাস্তা খোলা এক রাস্তা খোলা সেটা হলো যে অন্যায় তোমরা করেছো যে অপরাধ তোমরা করেছো সারা দুনিয়ার সামনে বাংলাদেশকে কলঙ্কিত করেছো সারা দুনিয়ার সামনে টঙ্গি এস্তেমার মাঠের যেই সুনাম ছিল সেই সুনামটাকে তোমরা রক্ত দিয়ে রঞ্জিত করে দিয়েছো সারা দুনিয়াতে তবলিগের দাওয়াতের মেহনতের নামে নিরীহ একটা অসহায় কাজ হিসাবে যেটা সারা দুনিয়াতে পরিচিত ছিল সেই কাজটাকে একটা তোমরা রক্তারক্তির কাজে পরিণত করে এই কাজের যে বদনাম তোমরা করেছো 
তওবা করা ছাড়া এর আর কোন প্রায়শ্চিত্ত হতে পারে না আমরা আহ্বান জানাই আসো তওবা করো তোমরা ফিরে আসো তোমাদেরকে দূরে সরিয়ে দাও আমাদের কোন লক্ষ্য নয় তোমরা আসো হাতে হাত রাখো ওলামায়ে কেরাম তিন বছর আগে বলেছিলেন যে ইন্ডিয়ায় গন্ডগোল আছে দুই গ্রুপ হয়ে গেছে দয়া করে ওই গ্রুপিং বাংলাদেশে আপনারা আইনেন না আমাদের বাংলাদেশে কাকরাইলে এমন মুরব্বী আছেন যারা বাংলাদেশের ইস্তেমা বাংলাদেশের কাজ এই বাংলাদেশের মুরব্বীরাই চালাতে পারে কোনো সমস্যা নাই কিন্তু এরপরও ছলে বলে কৌশলে যেভাবেই হোক সেই নেজামুদ্দিন থেকে মরনা সাদ সাহেবকে আনতেই হবে এরকম বিভিন্ন ছল চাতুরির আশ্রয় নিয়ে মরনা সাদ সাহেবকে বাংলাদেশে এনে তারপরে এস্তেমার ময়দান থেকে টঙ্গি পর্যন্ত মোটর যাত্রার শোডাউন করে রাজনৈতিক রাজনৈতিক শোডাউন দেখায় ক্ষমতার ব্যবহার দেখায় তোমরা এদেশের ওলামায়ে কেরামকে ভীত সন্ত্রস্ত করতে চেয়েছিলাম ওলামায়ে কেরাম তোমাদের কাছে অনুরোধ করেছিলেন অনুরোধ করি ইন্ডিয়ায় গ্রুপিং আছে বাংলাদেশে গ্রুপিং আনবেন না আপনারা আপনারা কাকরেলের মুরব্বীরা সব একত্রিত হয়ে কাজটা চালান ইন্ডিয়ায় যতদিন পর্যন্ত এই বিভক্তি ঐক্যবদ্ধ না হবে ততদিন পর্যন্ত ইন্ডিয়ার কারো বাংলাদেশে আসার দরকার নাই এই কথা তিন বছর আগে বলবার পর ওলামায়ে কেরামের সেই কথা কানে লাগে নাই এরপরে আস্তে 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 আজ এই পর্যায় পর্যন্ত পরিস্থিতি গড়ালো আমরা পরিষ্কার ভাষায় বলি ওলামায়ে কেরাম আল্লাহর পয়গম্বরের ওয়ারেস নায়বে নবী হিসাবে যদি নবীওয়ালা কোনো কাজ হয় তাহলে নবীওয়ালা কাজ নায়বে নবীদের নেতৃত্বেই হতে হবে নায়বে নবীদের নেতৃত্ব ছাড়া নবীওয়ালা কোনো কাজ হতে পারে না গদিওয়ালা কাজ হতে পারে আমরা বিশ্বাস করি দাওয়াত এবং তবলিগের কাজ গদিওয়ালা কাজ নয় নবীওয়ালা কাজ যাদের গদির দরকার হয় তোমরা দাওয়াত এবং তবলিগের কাজ ছেড়ে পলিটিক্সে নামো রাজনীতি করো भूल होते আমরা আপনাদেরকে সাদরে গ্রহণ করবার জন্য প্রস্তুত এক বর্তনে আবার খাব এক বিছানায় আবার শুভ আবার এক সঙ্গে সারিবদ্ধ হয়ে গাছের মেহনতে আমরা নামবো ইনশাআল্লাহ কথা ঠিক না বেঠিক আর ওলামায়ে কেরাম তারা যে দায়িত্ব পালন করেন আল্লাহ এবং তার রসুলের পক্ষ থেকে প্রাপ্ত হয়ে তোমরা যদি বলো ওলামায়ে কেরাম এখানে আসে কেন যদি বলো নবীওয়ালা কাজ তাহলে নায়বে নবীরা যাবেই সেখানে আর যদি বলো যে না এটা নবীওয়ালা কাজ না তাহলে সেই নবীওয়ালা কাজ যেটা না সেটার জন্য কাকরাইল নয় সেটার জন্য টঙ্গি নয় সেটার জন্য ভিন্ন কোন জায়গা করে নাও কথা ঠিক না বেঠিক জাগ্রত আছেন তো ইনশাল্লাহ রাতের বেলায় চোখের অস্ত্র দিতে রাজি আছেন তো দিনের বেলায় আল্লাহর দিনের জন্য শাহাদাতের রক্ত দিতে প্রস্তুত আছেন তো मुखपात्र